തങ്ങൾ സമരത്തില് ആണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ദളിത് വിരോധവും ജാതി വിവേചനവുമാണ് തുടക്കം മുതൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാരോപണം ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ദളിത് ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജോലിക്കാരിൽ ആരും തന്നെ പട്ടികജാതിയിൽ പെടുന്നവരല്ല നായരും ക്രിസ്ത്യാനിയും ആശാരിയും ഒക്കെയാണ് അവർ ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചു എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു വീട് ഒട്ടുമാറിയുള്ള ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സജ്ജീ സജ്ജീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ദിനംപ്രതി അവിടെ ചെന്ന് ശുചീകരണം നടത്താനുള്ള ചുമതല സ്വീപ്പർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നാൽ ആ വീടും മുറ്റവും പ്രായേണ ചെറുതായതിനാലും അങ്ങോട്ടെത്താനുള്ള ദൂരം കണക്കിലെടുത്തും ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചത് അത്തരം ശുചീകരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് അതിനായി ഒരാളെ മാത്രം നിയോഗിച്ചു വഴിച്ചെലവിന് ശമ്പളത്തിന് പുറമെ അലവൻസ് നൽകി ആ മുറ്റം ശുചീകരിക്കുവാൻ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ അധികമാണ് കുളിമുറി കഴുകൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സാധു വീട്ടമ്മ മാത്രമായ ഡയറക്ടറുടെ ഭാര്യ ഒരു ചിത്തരോഗി ചിത്തരോഗിയാണെന്ന് പോലും തോന്നും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട ആരോപണം സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരാത്തതാണ് ഒരു ഓഫീസ് ക്ലാർക്ക് ദളിത വിവേചനം നടക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി പട്ടികജാതി കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലാകെ വാർത്ത പരത്തുവാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു നല്ല വിൽപ്പന വിൽപ്പനയ്ക്ക് നല്ല സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ജാതി ഇയാൾ തന്റെ കൈവശമുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം സ്ഥിരമായി പൂഴ്ത്തി വെച്ച് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളിലും അക്ഷന്തേവമായ അനാസ്ഥ കാട്ടി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പയൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് നീക്കാതെ ഇട്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലമാണ് ആ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രാന്റ് കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരത്തിലായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും മേലിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തന്റെ കാലാവധി എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൻ കോൺട്രാക്ട് ആണ് തന്റെ താൽക്കാലിക നിയമന ഇല്ലെന്ന ഭയമാവണം ഇയാൾ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് ഇയാൾ ഡയറക്ടറായി ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കുറെ അധികം പരാതികൾ കമ്മീഷൻ അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കമ്മീഷനിൽ ശങ്കർഭവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വിചാരണ നടത്തിയത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കാര്യം ശങ്കരമോഹൻ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ വളരെ കമ്മീഷന് അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നില്ല ഇയാളുടെ കമ്മീഷന്റെ തെളിവെടുപ്പ് ചെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളമാണ് കമ്മീഷൻ ശരിക്കും ശാസിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നാൽ കമ്മീഷന്റെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കമ്മീഷനെ പറ്റിയുള്ള അപവാദങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വാശിയോടെ മാറി നിന്ന് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരാതി അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും കമ്മീഷന് മുമ്പ് ഹാജരാകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല തെറ്റുകാരൻ താൻ തന്നെ എന്ന വീണ്ടു വിചാരം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ കാണണം ഒരു ദളിത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാതെ പോയ സംഭവമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും പരം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് അതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിന്റെ പരീക്ഷാ ഫലം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇവർ ഒരു കത്തൊരു ഒരു കത്തിടപാട് നടത്തുന്നത് പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നോട്ടക്കുറവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കാൻ കെട്ടിവെച്ചാണ് സമരക്കാർ പ്രചാരണം നടത്തിയതും മാധ്യമങ്ങൾ അവശ്യം അതിശോക്തികളോടെ അർമാദിച്ചതും
സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുമായി ദീർഘനേരം ഞാനും ഡയറക്ടറും ഡീനും ചേർന്ന് ഓരോ അവർ ഉന്നയിച്ച ഓരോ വിഷയത്തെ പറ്റിയും സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് സംഭാഷണ സംഭാഷണ ആണ് സംഭാഷണത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലതും പലതിനും മറുപടിയായെന്നും ഭാവിയിലും ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നും ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഡിസംബർ അഞ്ചിന് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ സമരം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു തികഞ്ഞ അവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സമരം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇമെയിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തങ്ങൾ സമരത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗേറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കാതെയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ എഫ് എഫ് കെ കാണുവാൻ പാകത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇതിനകം ഹോട്ടൽ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സമരത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയില്ലെന്ന ധാരണയിൽ മുറികളുടെ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കി അനാവശ്യ ചെലവ് ഒഴിവാക്കി എന്ന വലിയ തെറ്റാണ് ഡയറക്ടർ തുടർന്ന് ചെയ്തത് എന്നാൽ സമര നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചത് ആരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് എന്നിട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സന്ധ്യയോടെ അച്ചടി ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഒരു ധർണ ഏർപ്പാടാക്കി പഠന ഭാഗമായി സിനിമ കാണാൻ വന്ന തങ്ങൾക്ക് താമസര താമസം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് മനഃപൂർവ്വമായി റദ്ദാക്കി പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള തങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളും അതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം ഉഷാറായി ഒരാഴ്ച കാലം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ തോളിലേറി ഇനി നടത്താൻ ദ്രോഹ വിദ്രോഹ പരിപാടികൾ ബാക്കിയില്ല കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് സമര സമര നേതാക്കൾ ഈ പുതുതായിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് മാത്രം വന്ന് ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു മാസം കഷ്ടിച്ച് പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പുതിയ വർഷത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയേ ഉള്ളൂ അവരെ പ്രേരിപ്പി പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചു ദിവസത്തെ സമരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താകാം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത് ആരംഭ ശേഷമാണ് സമര കാരണങ്ങളെ പറ്റി നേതാക്കൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഹസ്യയാത്ര നടത്തിയത് സിനിമ കാണാനല്ല മറിച്ച് സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഫലവത്തായി മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർത്തി വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കള്ളം കള്ളങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നുവെന്ന മാർത്തവാക്യം സാർത്ഥകമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ നേരായിരിക്കുമെന്ന് ജനസാമാന്യവും കരുതി ആരൊക്കെയാണ് ഈ സമരാഘോഷങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നതെന്ന് നന്നായിരിക്കും ഗേറ്റ് കവൽക്കാരായിരുന്ന വിദ്വാന് ഇയാൾ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന റൌഡിയും പോലീസ് കേസുകളിലെ പ്രതിയും ധനികനുമാണ് നല്ലൊരു പങ്ക് സമര ആസൂത്രണത്തിലുണ്ട് മിലിറ്ററി കോട്ടയിൽ കിട്ടുന്ന മദ്യം ക്യാമ്പസിൽ എത്തിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന അയാൾക്ക് കാവൽ ജോലി ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തോടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ചില്ലറയല്ല അയാൾ ശത്രു സംഹാരാർത്ഥം നടത്തിയ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ശുചീകരണക്കാരെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിച്ച് കള്ളങ്ങൾ പറയിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കുകയും അയാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് വർഷങ്ങളായി പി ആർ ഒ തസ്തികയിൽ ഒരു ജോലി ചെയ്യാതെ ഉയർന്ന ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അയാൾ ഉടൻ ദീർഘാവധി എടുത്ത് കടന്നു കളയും ഈ തസ്തിക തികച്ചും അനാവശ്യമാണെന്ന് അധികൃതരെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന സമരത്തിന്റെ അണിയറയിലിരുന്ന് വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കി വ്യാപകമായി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കാത്ത ഇയാൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ജോലികളോട് വൈമുഖ്യമാണ് പകരം ഊമക്കത്തുകളും അയൽക്കാരുടെ പേരിൽ അയക്കുന്ന ആർ ടി ഐ പെറ്റീഷനുകളും അതിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമർത്ഥനായ സൂത്രധാരനാണ് വിദ്വാൻ പി ആർ ഒ അധ്യാപകരിൽ രണ്ടുപേർ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഒരു ക്ലാർക്ക് ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഇവരാണ് സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഒളിപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് മറ്റ് നടത്തിയ മറ്റു പ്രമുഖർ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഏതാനും അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതയും പരിചയവും സമീപനവും എല്ലാം പരിഗണിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പലരും സ്വാധീന 
പ്രതിഭാഗം തത്തിയിലുള്ള ശങ്കർ മോഹനെയോ എന്നെ തന്നെയോ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ആരോടാണ് അവർ അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി ശേഷിക്കും ഞാൻ കൂടി താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ബഹുമുഖ്യമന്ത്രി നിയമിപ്പിച്ച നിയമിച്ചത് അവരും കാര്യമായ അന്വേഷണമൊന്നും നടത്താതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടുള്ള വാർത്തകളായി വിളമ്പിയ കള്ളങ്ങളാണ് അന്വേഷണ വകയിൽ പഠിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്മീഷന്റേതായി ചോർത്തിവിട്ട വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഉത്തരവാദരഹിതമായ പല പ്രസ്താവനകളുമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം മേൽത്തരമാക്കാൻ കമ്മീഷൻ ചില ശുപാർശകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും ചില പത്രവാർത്തകളിലുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനുള്ള അറിവോ പരിചയമോ ഇല്ലാതിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതിമിടുക്ക് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം എഴുതേണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൊതുധാര പൊതുധാരണയ്ക്കെതിരായാൽ തങ്ങൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അലസമായി എഴുതി വിട്ട മിടുക്കാവുകയാണ് മിടുക്ക വിട്ട മിടുക്കരാവുകയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന് തോന്നലാണ് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാവിയെ എത്രമാത്രം പ്രതിലോമപരമായി അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ ഒട്ടുമേ ആലോചിച്ച ആലോചിച്ച മട്ടില്ല ഡയറക്ടറുടെ രാജിയോടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരശ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരശീല വീണുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമാക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യോഗ്യരും അനുഭവസമ്പന്നരുമായ എട്ടു പേരാണ് അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർമാർ ഉൾപ്പെടെ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാജി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള പ്രശസ്ത സംവിധായകർ ശ്രീ ഗണേഷ് ശ്രീ ഗിരീഷ് കാസരപള്ളി രാജി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ വിട്ടുപോകുമെന്നും അറിയുന്നു സത്യസന്ധരും ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ പെട്ടുപെടുന്നവരുമായ ഒരു പോലീസ് സംഘത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കോ നീതിക്കോ തിരക്കാത്ത സമരമുറകളുടെ ഉറവിടം ഉറവിടവും പിന്തുണയും പുറത്തു വരും അല്ലാതെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ വിഫലവും വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതുമാവും അതാണ് ഇതിനകം നടന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാതെ നേരും നിറയുമായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ തേജോവധം ചെയ്യാനും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവഹേളിക്കുവാനുമാണ് അന്വേഷണ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഒരുപ്പെട്ടത് തിരുത്താനാവാത്ത വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയാലും ശുചീകരണ ജോലിക്കാരായാലും അധ്യാപകരായാലും അനധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയോ ആയാലും അവരെ കണ്ടെത്തി തക്ക ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തുടർന്നുള്ള നടത്തിപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങ് ഈ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആ നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ഈ രാജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത പിന്നെ രാജികത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വായിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് വായിച്ചത് ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് അതിനപ്പം മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞു അതെ അതെ മൂന്ന് വർഷം തികയും അതെ അല്ല ഞാൻ അത് അതിന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പോലെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പക്ഷെ എന്നെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ശങ്കരമോഹൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസറെല്ലാം ശങ്കരമോഹന്റെ എന്ന ഒരാളിനെ അവിടെ നിന്ന് അത് അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പുറത്തുവിടുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് മാത്രം അവരെല്ലാം രാജി വെച്ചൊഴിയുന്നു ഈ അവസ്ഥയില് എന്നോട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല
പ്രവേശനത്തിലൂടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള പരിച്ചു കൊടുത്തത് അത് കണ്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പുതിയ ബാച്ചില് നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാവി എന്താകുന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമാണ് അവരെയൊക്കെയാണ് ഒരു തണങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ട് പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ടൗണിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു 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 യൂണിറ്റ് നിൽക്കുകയോ ഒരാൾ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വേറെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ആ ഒരു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ടതുപോലെയാണ് മറ്റു കുട്ടികള് അതൊരു വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ശങ്കർ മോഹന്റെ മാത്രമല്ല ശങ്കർ മോഹന്റെ സംസാരിക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് പോലുമില്ല ശങ്കർ മോഹൻ മൊഴിയെടുക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം പിന്നെയും പറയുമ്പോ പിന്നെ കേൾക്കണ്ട കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് പല തവണ ആയപ്പോ ശങ്കര മോഹൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി പറയാനൊന്നും ഇല്ല അതാണ് സഹകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത അതാണ് ശങ്കർ മോഹൻ എങ്ങനെയാണ് സഹകരിക്കുന്നത് ഐ എ എസ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ശങ്കർ മോഹൻ ശങ്കർ മോഹൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശങ്കർ മോഹന്റെ തുല്യരല്ല വരാരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ചത് ശരിയായില്ല അവിടെ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ അവരെ വനിതാ ജീവനക്കാരൻ നടത്തി പിന്നെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണോ പറയുന്നത് അവരെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ അവരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണാനിടയായി അതിലെ ഒരു അതിലെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് അടൽവാലിനെ സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടുന്ന് തൂമ്പുകാരെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഞാൻ അവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പച്ച കള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ആ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ശങ്കരമോഹന്റെ ഭാര്യയോട് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാട് മുഴുവനും ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് മറുപടി പറയാൻ നോക്കാത്ത ഒരു ഒരു വീട്ടമ്മയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് ഈ സമൂഹ മാധ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ചീതയായിട്ട് നിഷ്ക്രീകരിച്ചത് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ അവർ ഇല്ലാറ്റിനാരൊക്കെ അതിന് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ക്ലാസ് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരെ അവരെ അഭിനയത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണ കമ്പനി ചെല്ലുമ്പോഴേ ഞാൻ കേട്ടതാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടതല്ല അന്വേഷണ കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ അവര് പൊട്ടിക്കരിയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകള് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ചങ്കരമോൻ വീട് അയാളുടെ പ്രൈവറ്റ് വീട് പോയി വേലയിച്ചെന്ന് അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ആണ് ഒരു ദിവസം അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയ ഞങ്ങൾ അടിമവേലയോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും അടിമവേല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൂപ്പി ജോലി അടിമവേലയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ ജോലി ചെയ്യരുത് അല്ല തെറ്റല്ലേ പറയുന്നത് ശങ്കരവാൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ആവശ്യമില്ല അവരുടെ ചുമതലയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചല്ലത് അത് അവരുടെ അവരുടെ ചുമതലയാണ് ശങ്കരവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്വന്തം പിന്നെ റെസിഡൻസിയിൽ താമസിക്കാനും അതവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്ത് വടയൊക്കെ എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് അവരുടെ ചുമതലയാണ് പോയി അവിടെ തൂക്കേണ്ടത് അവിടെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയാണ് അവരോട് ഈ കള്ളങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക പാവങ്ങളാണ് അവരെ എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഓരോ ചാനലിലും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഓരോന്ന് പറയുക വളരെ ഭീകരമായ തെറ്റാണ് ഇത് 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 വിളിച്ചത് കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്കോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളു ഒരു ഒരു അനാവശ്യമായ ചുമതലയാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇത്
ഭാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതലയാണ് അവർ വലിയ കൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ തെറ്റാ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വല്ലൊരു പരാതി കേട്ടിട്ട് എഴുതി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയത് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നേരത്തെ പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പത്രങ്ങളിൽ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് അല്ല അതിപ്പോ പത്രങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെപ്പറ്റി അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിപ്പോ ചെയ്യാനും വന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനോടാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവര് പിന്നിൽ അവധി തന്നെ അവധി പിന്നെ പിന്നെ അവര് തന്നെ പോരെ അവര് അവര് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ശിക്ഷയോട് തുടങ്ങുമ്പോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അന്നത്തെ പരിശ പരീക്ഷാ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അവരാറ് കൊല്ലം അവിടെ കിടന്നു അധികം അധികം സമയം അവിടെ അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ പഠനം ക്ലാസ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് അതൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടത്തും അന്നത്തെ അത് അന്നത്തെ അവസ്ഥ അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തണമെന്ന് പറ്റി ധാരണ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവര് അവര് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അവര് കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല അവർ നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി അറിവില്ല അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണ്ട് അടച്ചു പോകേണ്ട കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നതാണ് അവിടെ ഞാൻ അതുകൂടെ അതിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയാം ശങ്കരമോഹൻ വന്നപ്പോഴ് അദ്ദേഹം ആ ക്യാമ്പസ് മുഴുവൻ നടന്നു കണ്ടു നടന്നു കണ്ടപ്പം ഈ ഹോസ്റ്റ് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ പുറകിൽ പതിനേഴ് ചാക്ക് മദ്യക്കുപ്പികളാണ് കണ്ടത് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കാണാം എന്നുള്ള പോയി നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് അതിനെ പറ്റി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനോട്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനോട്ട് വന്നാണ് പോലെ അപ്പൊ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല ഏത് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അതാണ് ആ തരത്തിലാണ് അന്വേഷണവും ഉത്തരവും പ്രതിഷേധമാണ് അതിന് ധാർമ്മികത്തിനെ എന്ത് ധാർമ്മികത ഏറ്റെടുക്കുന്നേ അനാവശ്യമായിട്ട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആളുകളെല്ലാം അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നോട് വഴി കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അയ്യോ ചന്ദ്രമോഹന്റെ ഭാര്യ എന്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അവർ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞൂടെ അവർക്ക് ആർക്കും ഈ പരാതികളെല്ലാം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അവരോട് ചോദിച്ചോ ഇതെന്താ സത്യമെന്ന് ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു മെജോറിറ്റി എടുത്തിട്ട് സത്യം തെളിയാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്നത് ജയിക്കുക അപ്പൊ അതായിരിക്കും സത്യം അല്ല താങ്കൾക്ക് അനുകൂലമാണെങ്കിൽ അതാണ് സത്യം 
അല്ല ഞാൻ എനിക്കതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെങ്കിലും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവുമോ മൂന്ന് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഒരുപോലെ ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇതില്ല അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ ഈ രാജിവെച്ച അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ചെയർമാനെ വിളിച്ച് ഐ മീൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചെയർമാനെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഓഡിയോ സന്ദേശം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ രാജിവെച്ച നന്ദകുമാർ പുള്ളി ചെയർമാനായ ശ്രീദേവിനെ വിളിച്ചുള്ള ഓഡിയോ സംഭാഷണം പുറത്തു വന്നില്ല ബാക്കി ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ഈ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ചെയർമാനെ അയാളുടെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ കൊങ്ങാക്കി കയറി പിടിച്ചു നല്ല നല്ല സ്ഥലം ചെയർമാനല്ലേ അതേസമയം ഈ ചെയർമാൻ ഈ മന്ത്രി മന്ത്രിയെ കാണുന്ന ഉടനെ എന്നെ പൊട്ടിക്കറിയാണ് അവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിച്ചു എന്ന് വൃത്തിയില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരയാണ് അപ്പൊ മന്ത്രി വരുന്നത് അയ്യോ കഷ്ടമാണല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നവര് എന്നാണ് മന്ത്രി കരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു പിന്നെ ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കറിയും ചെലവര് പോയി എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ശുചീകരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇത്രമാത്രം ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ നമ്മൾ വഴിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് സാധാരണമായിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ആരെങ്കിലും വേണ്ടത് വർത്താനം പറഞ്ഞ ഉടനെ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇത് വളരെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട രീതി പോയി പോകുന്ന കണ്ടോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലാണ് ഇവര് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത അവർക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ മനസ്സ് മനസ്സ് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടച്ചിട്ടിട്ട് അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് അകത്ത് ആരും കയറാതെ നോക്കിയിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്കിൽ അയക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെലവിൽ പക്ഷെ അവരത് സാധിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് മന്ത്രിയെ പോയി കണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ദയ തോന്നി പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയാ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെറുതെ അല്ല ആരെ അയ്യോ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഏ ഇല്ല ഇല്ല അവര് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്നോടല്ല സംസാരിക്കുക എന്നോട് ഒരിക്കലും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വിദ്യാർത്ഥികളോട് എല്ലാം സംബന്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കതിന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല അതിൽ അഗ്രി അഗ്രി ഏതിലാണ് എനിക്കൊരു പ്രതിഷേധം ഇല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഗവൺമെന്റിന് ഇഷ്ടമാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കണോ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചു നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചല്ലേ ഇത്രയും ഇത്രയും സമയം ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചല്ലേ ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ഏറ്റവും വലുതാണ് ആരാ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് അതിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വായിച്ചത് ഇനി അതിനപ്പുറത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സർക്കാരിനെതിരാണോ സർക്കാർ ഞാൻ സർക്കാരിനെതിരാണോ സ്ഥാപിക്കണോ എന്താ വേണ്ടത് അതെ ഉന്നത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആരാ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംശയം തീരത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാ
അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ഔദ്ധത്യം എനിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല അത് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കും ആ എനിക്ക് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് വളരെ സങ്കടവും ഉണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ ബാച്ച് വന്ന കുട്ടികളെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വന്നവരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഈ കോഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് കൊല്ലമാക്കിയത് കൊണ്ട് അതും അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവർക്കും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഒക്കെ വളരെ സൗകര്യമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഈ ഈ രണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഇഷ്യൂ പറയുകയല്ല രണ്ട് കൊല്ലം ആക്കിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി മിനിമം ആയിരുന്ന സമയത്താണ് മൂന്ന് കൊല്ലം ആയിരുന്നത് അത് മാറ്റി ഗ്രാജുവേഷൻ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള അഡ്മിഷനിലാണ് രണ്ട് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല രണ്ട് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് കുമാർ സാഹനിയുടെ ഒരു ഒരു കമ്മീഷൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അത് ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ പ്രവൃത്തി കൂട്ടരാതി എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ചെയർമാൻ ആയതിനു ശേഷമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി കൂട്ടുന്നത് അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതെ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു കാരണവശാലും തല വെക്കരം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത്രയും അത് ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നം ഇവിടെ മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ മതി രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ഇനിയും എവിടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇന്റർനാഷണൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം എഴുതി ഈ ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയുന്നതിന്റെ പിന്നെ മൊട്ട് തന്നെ പിന്നെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കുരിപ്പ് തന്നെ പൊളിച്ചു കളയത്തക്കോണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ച് വരികയായിരുന്നു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും കാരണമില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ശങ്കർമോഹൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതൊന്നും അതിനുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ മുടങ്ങിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബോയ്സും ഗേൾസിന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ പുതുതായിട്ട് വലിയ മുട്ടൻ സൈസിലുള്ള പിന്നെ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ അവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ പത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഇതെല്ലാം പുറമെ ഈ നാട്ടിലെങ്ങും പരിചരിച്ച് പതിവില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു 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 ഡോക്ടർ വന്ന് പരിശോധിക്കും ആവശ്യമുള്ളവരെ പരിശോധിക്കും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു 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 സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്തതാണ് വളരെ ഏറ്റവും മാനുഷികമായ രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടികളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് സാർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ഒരു സമരത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിക്കുകയും അത് കാരണമാണ് ഒരു കള്ള നാടകം ഉണ്ടാക്കി ഇതുവഴി ഇത്രയും എത്തിച്ചതെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഒരു നിയന്ത്രണം തന്നെയാണോ ഇതിന് പിന്നിൽ നിന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒക്കെ വരികയും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ മനഃപൂർവ്വം ഒരു കള്ള നാടകം സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഇങ്ങനൊരു കഥ മെനഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാത്രം ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ ചില അധ്യാപകരുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അവിടുത്തെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ വരെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഘമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശങ്കർമോഹൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പഴയ ചന്ദ്രമോൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ അരാജകത്വം തിരിച്ചു വരും അവർക്ക് പഴയ രീതിയിൽ തുടരാം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിഷ്കാരം ചന്ദ്രമോൻ വരുത്തിയത് അവിടെ ബയോ ഇതുണ്ടല്ലോ ആദരവയ്ക്ക് എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റം അത് ഏർപ്പെടുത്തി അതിന് അധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുമൊക്കെ ആണ് കാരണം സമയത്തിന് ഇവിടെ വരണം പണ്ടൊക്കെ ഈ സഹകരമോൻ ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഒരു പതിനൊന്നര മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് പലരും കൊല്ലത്തു നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് കോട്ടയത്ത്
നിശബ്ദത പാലിക്കാത്ത ചെയ്തത് അവരെല്ലാം കൂടെ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നപ്പോ അവരെല്ലാം വന്ന് മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പിന്നെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുറത്ത് അവർ പിന്നെ പോയിട്ട് പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു പലരും അവരിതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് ഇതൊരു ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറി ആ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കേരളാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി മോശം പറയാവുന്ന ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറി അപ്പൊ നല്ല വിവരം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചീത്തയായി മോശക്കാരനായി പോകും നിങ്ങളൊരു പഠിച്ചനായി പോകും നമ്മുടെ ആവശ്യം എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച് നമ്മൾ നല്ല മിടുക്കായിട്ട് ആണെന്ന് മാറും അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതെ 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 അഷി കപൂർ ഒക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടാണോ ഈ അഷി കപൂർ ഒക്കെ അവിടെ വന്നത് എന്താ മറ്റേ മറ്റു പേര് പറഞ്ഞ ആരാ ആ ജിയോ ബേബി ജിയോ ബേബിക്ക് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വിരോധം വരാൻ കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു എനിക്ക് അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാന് പിന്നെ ഒരുപാട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലി എലിപത്തായത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഈ പടത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പടം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പി കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പടം മോശമൊന്നുമല്ല കൊള്ളാം എന്നിട്ട് ഉടനെ അയാൾ ക്യാമറ അയച്ചിരിക്കും ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡിങ് അയച്ചു ഞാൻ നല്ല അഭിപ്രായം ഇത് കൊടുത്തു അത് കാര്യമായിട്ട് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കാണിച്ച് അയാളുടെ ആ പടത്തിന് അയാൾ ഗുണപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് അപ്പൊ ജീവിതം എനിക്ക് വിറ്റ ശത്രു അതൊന്നും സ്വാഭാവികമാണ് ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്തുപേരൊന്നും കണ്ടില്ല എനിക്കത് പോകാൻ അസൗകര്യമായിരുന്നു അവിടെ പോയില്ല അത്രേ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ കുറ്റവാളിയാണ് ആരാ ഇത് തീരുമാനിച്ചത് കോടതി പറഞ്ഞോ ഞാനതാ ചോദിച്ചത് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ അപ്പൊ മീഡിയ എല്ലാരും കൂടെ അടിച്ചു അടിച്ചു അയാളെ അയാളെ കുറ്റവാളിയാക്കി മാറ്റി ഞാനത് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കോടതി തെളിവുകളോട് തെളിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കുറ്റവാളി അല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ ദിലീപിനെതിരെ കുറെ ശബ്ദം സംഭാഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്ന വാർത്ത പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കരുതുന്നു ഏതാണ്ട് മാസങ്ങളോളം എല്ലാ വിശ്വമാധ്യമങ്ങളും അതിന്റെ തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു അപ്പൊ അന്വേഷണ സംഘത്തിലും വിശ്വാസങ്ങൾ എന്താണ് പറയിപ്പിക്കേണ്ടത് കെ ആർ നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികളെ തള്ളിപ്പറ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധേയം ഒപ്പം തന്നെ രാജിവെച്ച ശങ്കർ മോഹനെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആരോപണങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും ചെയർമാനും അടൂറിനുമെതിരായ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒപ്പം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് തന്നെയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ ഒരു മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട ഈ ഒരു വേളയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് അപഖ്യാതി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെക്കുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് മാസം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണിപ്പോൾ രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിജിത്ത് ജയൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി അഭിജിത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതായാലും രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടൂർ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അഖിൽ തീർച്ചയായും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നാണ് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അപഖ്യാതി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് മാത്രമല്ല ഈ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിഷയ
സർക്കാർ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും രാജ്യക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടൂർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ശങ്കർ മോഹനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ശങ്കർ മോഹൻ മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ ആണ് എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ശങ്കർ മോഹനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ആത്മാർത്ഥമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉന്നയിച്ചത് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അഭിജിത്ത് ഇത്രത്തോളം വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ശങ്കർ മോഹനെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പോലും തള്ളിപ്പറയാൻ അടൂർ തയ്യാറായിട്ടില്ല മറിച്ച് വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതും മികച്ച പ്രൊഫഷണലാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതല്ല ശരി മറിച്ച് തനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം അത്രത്തോളം വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ് ശങ്കർ മോഹൻ എന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഊന്നി പറയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ അത് എത്രത്തോളം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുൻനിർത്തി മറ്റുള്ളവരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ കളിക്കുന്നത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം അതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇതൊന്നുമല്ല സംഭവിച്ചത് മറിച്ച് എന്താണ് ശരിക്കും അവിടെ നടന്നത് എന്ന കാര്യം പോലീസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് സംഘം വിശദമായി അന്വേഷിക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി ഈ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണല്ലോ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും തന്നെ ശങ്കർ മോഹനെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനം എന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് ശങ്കർ മോഹനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് അപമാനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല ജില്ലാ കഥകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാമാന്യ വൃത്തിക്ക് ചേരാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഡയറക്ടർക്ക് നേരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ പല വിഷയങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കുളിമുറി കഴിപ്പിച്ചില്ല എന്നതടക്കമുള്ള ശങ്കർ മോഹനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് അടൂർ പ്രധാനമായും തന്റെ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഒരു ദളിത് ക്ലർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ച് വര വാർത്ത പരത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ കെട്ടുവെട്ടിക്കാനായിരുന്നു ഈ സമരം നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുറമെ തന്നെ ചിലരുടെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കം കൂടി സമരത്തിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സമരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിലേക്ക് പോയത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് പോകില്ലെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു മുറികളുടെ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കിയത് എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സമര നേതാക്കൾ ആരെയും അറിയിക്കാതെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ഈ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ മറവിൽ വിദ്രോഹ പരിപാടികൾ നടന്നുവെന്നും സിനിമ കാണാനെല്ലാം മറച്ച് സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയത് എന്നുള്ള കാര്യവും അടൂർ ആരോപിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടി നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഏറെ സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ജാതി അധിക്ഷേപം അടക്കം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹനെതിരെ നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിൽ അടൂറിനെതിരെ പരാതി ഉയർന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ശങ്കർ മോഹനെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും കൃത്യമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഏതായാലും മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടി ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു മാധ്യമങ്ങൾ ആടിനെ പേപ്പട്ടിയാക്കിയെന്നും മാധ്യമങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പ്രധാനമായും തന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആരോപണങ്ങൾ ഫലവത്തായി മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർത്തി വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്തരം ആരോപണങ്ങളും ഇല്ലാ കഥകളും ഒക്കെ തന്നെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളതും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ നിരവധി അധ്യാപകരും ഈ കെ ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥി പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ രാജിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതിന് പിന്നാലെയാണ് ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹൻ രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ ചെയർമാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കൂടി രാജിവെക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ പറയുന്നത് ഈ
രാജിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും ഈ മണിക്കൂറിൽ ഈ നിമിഷം വരുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്തയാണ് കെ ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ പ്രധാനമായും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവയുള്ള ജീവനക്കാർക്കും നേരെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പി ആർ ഒ പി ആർ ഒ ഒക്കെ പുറമെ തന്നെ അധ്യാപകരിൽ രണ്ടുപേർ ഒരാൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഒരു ക്ലർക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് കീപ്പർ എന്നിവരാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കമ്മീഷൻ കാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്താതെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടുള്ള വാർത്തകളായി വിളമ്പിയ കള്ളങ്ങൾ അന്വേഷണ വകയിൽ പഠിപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ധാർമ്മികതയുടെ പേരിലല്ല പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിലാണ് രാജി എന്നതും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റവാളികൾ ആരായാലും അവരെ കണ്ടെത്തി തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമായ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറെ കൈ കൈയേറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൃത്യമായി അത് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയുണ്ട് എന്നതും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് മാത്രമല്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മറുപടി നൽകേണ്ടത് നൽകേണ്ട എന്നതിനാലാണെന്നും അടൂർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സമരം ഒത്തു തീർപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യവസ്ഥകൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ചെയർമാനായ എന്നോട് ഒന്നും തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അടൂർ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് താൻ സർക്കാരിനെതിരെ ആണോ എന്നുള്ളത് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി നടക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയിൽ തനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അടൂർ വാർത്താ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശങ്കർ മോഹൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ജിയോബേബിക്ക് തനിക്കെതിരെ ശത്രുതയുണ്ടെന്ന് അടൂർ പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടാണോ ആഷിക്ക് അപ്പോൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തനിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നതും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദിലീപ് കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദിലീപ് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അടൂർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയുണ്ട് കോടതിയിൽ തെളിവുകളോടെ തെളിയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശരി അബ്ജി അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരെ പിന്തുണച്ചവരെയും ഒപ്പം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അന്വേഷണം നടത്തിയവരെയും എല്ലാവരെയും തള്ളിക്കൊണ്ട് ഈ വാർത്തകൾ നൽകിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പടിയിറങ്ങുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഏതായാലും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി വീണ്ടും ഒരു വൈറസ് വ്യാപനം കേരളത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് നോറോ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് എല്ലാവരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുകയാണ് കൃത്യമായ പ്രതിരോധവും ചികിത്സയുമാണ് വൈറസിനെതിരെ വേണ്ടത് ഉദര സംബന്ധമായ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം വൈറസുകളാണ് നോറോ വൈറസുകൾ അതിവ്യാപന ശേഷിയുള്ള നോറോ വൈറസ് വോമിറ്റിംഗ് ബാഗ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഛർദിയും വൈറളക്കവുമാണ് വൈറസ് പ്രധാനമായും രോഗികളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മനം മറിച്ചിൽ വയറുവേദന ശക്തമായ പനി തലവേദന കൈകാൽ വേദന എന്നിവയും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾ പ്രായമായവർ മറ്റ് അനുബന്ധ രോഗമുള്ളവർ എന്നിവർക്കാണ് ഈ വൈറസ് ഗുരുതരമാകുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ പോലെ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് വ്യക്തികളിലേക്ക് ശ്വാസകണികൾ കൂടി പകരാൻ നോറോ വൈറസിനും സാധിക്കും മലിനമായ ജലത്തിലൂടെയും ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും രോഗബാധയുള്ള വ്യക്തികളുമായി നേരിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിലൂടെയും രോഗം പടരും രോഗിയിൽ നിന്നും പുറത്തുവരുന്ന വൈറസ് കണികകൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പരക്കുകയും പ്രതലങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് സ്പർശിക്കുന്നവരുടെ കൈകളിലേക്ക് പടരും വൈറസ് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും വെള്ളം ജ്യൂസ് കരിക്കൻ
ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നോടൊത്ത് അഹോരാത്രം പണിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ ശങ്കർ മോഹൻ തിരക്കഥാ രചനയിലും സംവിധാനത്തിലും പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഷോർട്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ മുംബൈ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ സതീത് റോയ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്ത എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതിക്കോ പഴിക്കോ വക നൽകാതെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ സേവനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചലച്ചിത്ര സംബന്ധ ഇദ്ദേഹത്തോളം ചലച്ചിത്ര സംബന്ധമായ അറിവോ പ്രവർത്തന പരിചയമോ ഉള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശയോക്തിയും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളി പ്രൊഫഷണലെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ദുരാരോപണങ്ങളും വൃത്തികെട്ട അധിക്ഷേപങ്ങളും സത്യവിരുദ്ധമായ കുറ്റാരോപണങ്ങളും നടത്തി അപമാനിച്ച് പടികടത്തി വിട്ടത് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് തങ്ങൾ സമരത്തില് ആണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ദളിത് വിരോധവും ജാതി വിവേചനവുമാണ് തുടക്കം മുതൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ആരോപണം ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ദളിത് ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജോലിക്കാരിൽ ആരും തന്നെ പട്ടികജാതിയിൽ പെടുന്നവരല്ല നായരും ക്രിസ്ത്യാനിയും ആശാരിയും ഒക്കെയാണ് അവർ ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോയി ജോലി ചെയ്യിച്ചു എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു വീട് ഒട്ടുമാറിയുള്ള ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ദിനംപ്രതി അവിടെ ചെന്ന് ശുചീകരണം നടത്താനുള്ള ചുമതല സ്വീപ്പർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നാൽ ആ വീടും മുറ്റവും പ്രായേണ ചെറുതായതിനാലും അങ്ങോട്ടെത്താനുള്ള ദൂരം കണക്കിലെടുത്തും ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചത് അത്തരം ശുചീകരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് അതിനായി ഒരാളെ മാത്രം നിയോഗിച്ചു വഴിച്ചെലവിന് ശമ്പളത്തിന് പുറമെ അലവൻസ് നൽകി ആ മുറ്റം ശുചീകരിക്കുവാൻ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ അധികമാണ് കുളിമുറി കഴുകൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സാധു വീട്ടമ്മ മാത്രമായ ഡയറക്ടറുടെ ഭാര്യ ഒരു ചിത്തരോഗി ചിത്തരോഗിയാണെന്ന് പോലും തോന്നും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട ആരോപണം സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരാത്തതാണ് ഒരു ഓഫീസ് ക്ലാർക്ക് ദളിത വിവേചനം നടക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി പട്ടികജാതി കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലാകെ വാർത്ത പരത്തുവാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു നല്ല വിൽപ്പന വിൽപ്പനയ്ക്ക് നല്ല സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ജാതി ഇയാൾ തന്റെ കൈവശമുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം സ്ഥിരമായി പൂഴ്ത്തി വെച്ച് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളിലും അക്ഷന്തേവമായ അനാസ്ഥ കാട്ടി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പയൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ പെട്ട് നീക്കാതെ ഇട്ടിട്ടുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലമാണ് ആ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രാന്റ് കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരത്തിലായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും മേലിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തന്റെ കാലാവധി എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൻ കോൺട്രാക്ട് ആണ് തന്റെ താൽക്കാലിക നിയമനക്കാരെന്ന ഭയമാവണം ഇയാൾ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് ഇയാൾ ഡയറക്ടറായി ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കുറെ അധികം പരാതികൾ കമ്മീഷൻ അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കമ്മീഷനിൽ ശങ്കർഭവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വിചാരണ നടത്തിയത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കാര്യം ശങ്കരമോഹൻ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ വളരെ കമ്മീഷന് അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നില്ല ഇയാളുടെ കമ്മീഷന്റെ തെളിവെടുപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളമാണ് കമ്മീഷൻ ശരിക്കും ശാസിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നാൽ കമ്മീഷന്
മറ്റൊന്ന് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വാശിയോടെ മാറി നിന്ന് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരാതി അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും കമ്മീഷന് മുമ്പ് ഹാജരാകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല തെറ്റുകാരൻ താൻ തന്നെ എന്ന വീണ്ടു വിചാരം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ കാണണം ഒരു ദളിത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാതെ പോയ സംഭവമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് അതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിന്റെ പരീക്ഷാ ഫലം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇവർ ഒരു 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 കത്തിടപാട് നടത്തുന്നത് പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നോട്ടക്കുറവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ പേരിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ കെട്ടിവെച്ചാണ് സമരക്കാർ പ്രചാരണം നടത്തിയത് മാധ്യമങ്ങൾ അവശ്യം അതിശോക്തികളോടെ അർമാദിച്ചത് സമരത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുമായി ദീർഘനേരം ഞാനും ഡയറക്ടറും ഡീനും ചേർന്ന് ഓരോ അവരുന്നയിച്ച ഓരോ വിഷയത്തെ പറ്റിയും സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് സംഭാഷണ സംഭാഷണത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലതും ഒത്തിരി പലതിനും മറുപടിയായെന്നും ഭാവിയിലും ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നും ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഡിസംബർ അഞ്ചിന് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ സമരം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു തികഞ്ഞ അവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സമരം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇമെയിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തങ്ങൾ സമരത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗേറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കാതെയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ എഫ് എഫ് കെ കാണുവാൻ പാകത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇതിനകം ഹോട്ടൽ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സമരത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയില്ലെന്ന ധാരണയിൽ മുറികളുടെ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കി അനാവശ്യ ചെലവ് ഒഴിവാക്കിയെന്ന വലിയ തെറ്റാണ് ഡയറക്ടർ തുടർന്നു ചെയ്തത് എന്നാൽ സമര നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചത് ആരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് എന്നിട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സന്ധ്യയോടെ അച്ചടി ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഒരു ധർണ ഏർപ്പാടാക്കി പഠന ഭാഗമായി സിനിമ കാണാൻ വന്ന തങ്ങൾക്ക് താമസ താമസം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് മനപൂർവ്വമായി റദ്ദാക്കി പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള തങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളും അതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം ഉഷാറായി ഒരാഴ്ചക്കാലം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ തോളിലേറി ഇനി നടത്താൻ ദ്രോഹ വിദ്രോഹ പരിപാടികൾ ബാക്കിയില്ല കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് സമര സമര നേതാക്കൾ ഈ പുതുതായിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് മാത്രം വന്ന് ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു മാസം കഷ്ടിച്ച് പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പുതിയ വർഷത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയേ ഉള്ളൂ അവരെ പ്രേരിപ്പി പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചു ദിവസത്തെ സമരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താകാം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത് ആരംഭശേഷമാണ് സമര കാരണങ്ങളെ പറ്റി നേതാക്കൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഹസ്യയാത്ര നടത്തിയത് സിനിമ കാണാനല്ല മറിച്ച് സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഫലവത്തായി മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർത്തി വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കള്ളം കള്ളങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നുവെന്ന മാർത്തവാക്യം സാർത്ഥകമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ നേരായിരിക്കുമെന്ന് ജനസാമാന്യവും കരുതി ആരൊക്കെയാണ് ഈ സമരാഘോഷങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഗേറ്റ് കവൽക്കാരനായിരുന്ന വിദ്വാന് ഇയാൾ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന റൌഡിയും പോലീസ് കേസുകളിലെ പ്രതിയും ധനികനുമാണ് നല്ലൊരു പങ്ക് സമര ആസൂത്രണത്തിലുണ്ട് മിലിറ്ററി കോട്ടയിൽ കിട്ടുന്ന മദ്യം ക്യാമ്പസിൽ എത്തിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന അയാൾക്ക് കാവൽ ജോലി ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തോടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ചില്ലറയല്ല അയാൾ ശത്രു സംഹാരാർത്ഥം നടത്തിയ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ശുചീകരണക്കാരെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിച്ച് കള്ളങ്ങൾ പറയിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കുകയും അയാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് വർഷങ്ങളായി പി ആർ ഒ തസ്തികയിൽ
വ്യാപകമായി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കാത്ത ഇയാൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ജോലികളുടെ വൈമുഖ്യമാണ് പകരം ഊമക്കത്തുകളും അയൽക്കാരുടെ പേരിൽ അയക്കുന്ന ആർ ടി ഐ പെറ്റീഷനുകളും അതിന്റെ പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമൃദ്ധനായ സൂത്രധാരനാണ് വിദ്വാൻ പി ആർ ഒ അധ്യാപകരിൽ രണ്ടു പേർ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഒരു ക്ലാർക്ക് ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഇവരാണ് സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഒളിപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് മറ്റ് നടത്തിയ മറ്റു പ്രമുഖർ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഏതാനും അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതയും പരിചയവും സമീപനവും എല്ലാം പരിഗണിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പലരും സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്നു പലരും പലതരം സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്നുപോലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ പരിത്യക്തരായവരെല്ലാം ശങ്കർ മോഹനും എനിക്കും എതിരായി മാറിയെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പ്രതിഭാഗം തത്തിയിലുള്ള ശങ്കർ മോഹനെയോ എന്നെ തന്നെയോ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ആരോടാണ് അവർ അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി ശേഷിക്കും ഞാൻ കൂടി താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ബഹുമുഖ്യമന്ത്രി നിയമിപ്പിച്ച നിയമിച്ചത് അവരും കാര്യമായ അന്വേഷണമൊന്നും നടത്താതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടുള്ള വാർത്തകളായി വിളമ്പിയ കള്ളങ്ങളാണ് അന്വേഷണ വകയിൽ പഠിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്മീഷന്റേതായി ചോർത്തിവിട്ട വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഉത്തരവാദരഹിതമായ പല പ്രസ്താവനകളുമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം മേൽത്തരമാക്കാൻ കമ്മീഷൻ ചില ശുപാർശകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും ചില പത്രവാർത്തകളിലുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനുള്ള അറിവോ പരിചയമോ ഇല്ലാതിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതിമിടുക്ക് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം എഴുതേണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൊതുധാര പൊതുധാരണയ്ക്കെതിരായാൽ തങ്ങൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അലസമായി എഴുതി വിട്ട മിടുക്കാവുകയാണ് മിടുക്ക വിട്ട മിടുക്കരാവുകയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന തോന്നലാണ് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാവിയെ എത്രമാത്രം പ്രതിലോഭപരമായി അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ ഒട്ടുമേ ആലോചിച്ച ആലോചിച്ച മട്ടില്ല ഡയറക്ടറുടെ രാജിയോടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരശ്ശി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരശീല വീണുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമാക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യോഗ്യരും അനുഭവസമ്പന്നരുമായ എട്ടു പേരാണ് അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർമാർ ഉൾപ്പെടെ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാജി വച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ശ്രീ ഗണേഷ് ശ്രീ ഗിരീഷ് കാസനപള്ളി രാജി വച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ വിട്ടുപോകുമെന്നും അറിയുന്നു സത്യസന്ധരും ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ പെട്ടുപെടുന്നവരുമായ ഒരു പോലീസ് സംഘത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കോ നീതിക്കോ തിരക്കാത്ത സമര മുറകളുടെ ഉറവിടം ഉറവിടവും പിന്തുണയും പുറത്തു വരും അല്ലാതെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ വിഫലവും വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതുമാവും അതാണ് ഇതിനകം നടന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാതെ നേരും നിറയുമായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ തേജോവധം ചെയ്യാനും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവഹേളിക്കുവാനുമാണ് അന്വേഷണ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഒരുപ്പെട്ടത് തിരുത്താനാവാത്ത വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി വരുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയാലും ശുചീകരണ ജോലിക്കാരായാലും അധ്യാപകരായാലും അനധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയോ ആയാലും അവരെ കണ്ടെത്തി തക്ക ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തുടർന്നുള്ള നടത്തിപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങ് ഈ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആ നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ഈ രാജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിശദീകരണങ്ങളും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത പിന്നെ രാജികത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു ഉണ്ട്
അല്ലെ ഞാൻ അത് അതിനും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പോലെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പക്ഷെ എന്നെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ശങ്കർ മോഹൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർസ് എല്ലാം ശങ്കരമോഹൻ്റെ എന്ന് ഒരാളിനെ അവിടെ നിന്ന് അത് അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പുറത്തുവിടുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് മാത്രം അവരെല്ലാം രാജി വെച്ച് ഒഴിയുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നോട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഈ ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ പോയി അത് ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഞങ്ങളെ എന്റെയും ശങ്കരമോഹന്റെ ഒക്കെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ പ്രവേശനത്തിലൂടെ അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ബാച്ച് കൊടുത്തത് അത് കണ്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പുതിയ ബാച്ചിൽ നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാവി എന്താകുന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം അവരെയൊക്കെയാണ് ഒരു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ട് പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടാണെന്ന് അവരെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ടൗണിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു 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 യൂണിറ്റി നിൽക്കുകയോ ഒരാൾ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വേറെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ആ ഒരു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ടതുപോലെയാണ് മറ്റു കുട്ടികൾ അതൊരു വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ശങ്കർമോഹന്റെ മാത്രമല്ല ശങ്കർമോഹന്റെ സംസാരിക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് പോലുമില്ല ശങ്കർമോഹൻ മൊഴിയെടുക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം പിന്നെയും പറയുമ്പോ പിന്നെ കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് പലതവണ ആയപ്പോ ശങ്കരമോഹൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല അതാണ് സഹകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത അതാണ് ശങ്കരമോഹൻ എങ്ങനെയാ സഹകരിക്കുന്നത് ഐ എ എസ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ശങ്കരമോഹൻ ശങ്കരമോഹൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശങ്കരമോഹന്റെ തുല്യരല്ല വരാരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ചത് ശരിയായില്ല അവിടെ പറയുന്ന സ്ത്രീകളല്ലേ അവരെ വനിതാ ജീവനക്കാരെ നടത്തി പിന്നെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് പറയുന്നത് അവരെ അവര് കൃത്യമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ അവരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണാനിടയായി അതിലെ ഒരു അതിലെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തുകാലം സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അവിടുത്തെ ഞാൻ അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടുന്ന് തൂമ്പുകാരെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഞാൻ അവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പച്ച കള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ആ ശരിക്കും പറയാൻ ശങ്കരമോഹന്റെ ഭാര്യയോട് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാട് മുഴുവനും ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് മറുപടി പറയാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു ഒരു വീട്ടമ്മയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് ഈ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ചീതയായിട്ട് അത് ചിത്രീകരിച്ചത് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് 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 പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉള്ളു അവർ ഇല്ലാറ്റിനാരൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ക്ലാ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരെ അവരെ അഭിനയത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി ചെല്ലുമ്പോഴേ ഞാൻ കേട്ടതാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടതല്ല അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ അവര് പൊട്ടിക്കരിയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകള് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ചങ്കരമോഹൻ വീട് ആയിട്ട് പ്രൈവറ്റ് വീട് പോയി വേലയിരുന്ന് അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ
അത് അവരുടെ അവരുടെ ചുമതലയാണ് ശങ്കരഭവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്വന്തം പിന്നെ റെസിഡൻസിയിൽ താമസിക്കാനും അതവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്ത് വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് അവരുടെ ചുമതലയാണ് പോയി അവിടെ തൂക്കേണ്ടത് അവിടെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയാണ് അവരുടെ കള്ളങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക പാവങ്ങളാണ് അവരെ ഇതിന്റെ അവരെ കൊണ്ട് കളക്കുകയാണ് ഓരോ ചാനലിലും മടവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഓരോന്ന് പറയുക വളരെ ഭീകരമായ തെറ്റാണ് ഇത് 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 വിളിച്ചത് കൊണ്ടുതന്നെ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്കോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു അനാവശ്യമായ ചുമതലയാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇത്രേ ഉള്ളൂ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അവര് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അവർക്കൊരു ചുമതലയുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതലയാണ് അവർ വലിയ കൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ തെറ്റ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വലിയൊരു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എഴുതി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയത് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പത്രങ്ങളിൽ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത മനപൂർവ്വമായിട്ട് ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല നേരത്തെ ഇഷ്യൂടന്ന ഇഷ്യൂ ആരംഭിച്ചല്ലോ ഈ സംഭവം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എങ്ങനെ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവര് അവര് നോക്കി പറയല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷെ ഇഷ്യൂ ആയതിനു ശേഷമാണല്ലോ അല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള അല്ല ഇപ്പൊ പത്രങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെ പറ്റി അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പത്രങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന് ചെയ്യാനും പത്രങ്ങൾ വന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനോടാ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ അവര് തന്നെ മതി പിന്നെ പിന്നെ അവര് തന്നെ പോരെ അവര് അവര് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ശിക്ഷയോട് തുടങ്ങുമ്പോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അന്നത്തെ പരിശ പരീക്ഷാ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അവരാറ് കൊല്ലം അവിടെ കിടന്നു അധികം അധിക സമയം അവിടെ അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ പഠനം ക്ലാസ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് അതൊക്കെ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടത്തും അന്നത്തെ അത് അന്നത്തെ അവസ്ഥ അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തണമെന്ന് പിന്നെ ധാരണ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവര് അവര് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അവര് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവര് നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ല അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണ്ട് അടച്ചു പോകേണ്ട കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നതാണ് അതിനെ രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച സിനിമാ പരിശീലന കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ച മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് പിന്നിട്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നോടൊത്ത് അഹോരാത്രം പടിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ ശങ്കർ മോഹൻ തിരക്കഥാരചനയിലും സംവിധാനത്തിലും പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഷോർട്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ മുംബൈ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ സതീന്ദ്രോയ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൽക്കത്ത എന്നീ സ്ഥാപനങ്
അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതിക്കോ പഴിക്കോ വക നൽകാതെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ സേവനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചലച്ചിത്ര സംബന്ധ ഇദ്ദേഹത്തോളം ചലച്ചിത്ര സംബന്ധമായ അറിവോ പ്രവർത്തന പരിചയമോ ഉള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന യാതൊരു അതിശയോക്തിയും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളി പ്രൊഫഷണലെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ദുരാരോപണങ്ങളും വൃത്തികെട്ട അധിക്ഷേപങ്ങളും സത്യവിരുദ്ധമായ കുറ്റാരോപണങ്ങളും നടത്തി അപമാനിച്ച് പടികടത്തി വിട്ടത് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് തങ്ങൾ സമരത്തില് ആണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ദളിത് വിരോധവും ജാതി വിവേചനവുമാണ് തുടക്കം മുതൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ആരോപണം ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ദളിത് ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ ജോലിക്കാരിൽ ആരും തന്നെ പട്ടികജാതിയിൽ പെടുന്നവരല്ല നായരും ക്രിസ്ത്യാനിയും ആശാരിയും ഒക്കെയാണ് അവർ ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചു എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു വീട് ഒട്ടുമാറിയുള്ള ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ദിനംപ്രതി അവിടെ ചെന്ന് ശുചീകരണം നടത്താനുള്ള ചുമതല സ്വീപ്പർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നാൽ ആ വീടും മുറ്റവും പ്രായേണ ചെറുതായതിനാലും അങ്ങോട്ടെത്താനുള്ള ദൂരം കണക്കിലെടുത്തും ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചത് അത്തരം ശുചീകരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് അതിനായി ഒരാളെ മാത്രം നിയോഗിച്ചു വഴിച്ചെലവിന് ശമ്പളത്തിന് പുറമെ അലവൻസ് നൽകി ആ മുറ്റം ശുചീകരിക്കുവാൻ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ അധികമാണ് കുളിമുറി കഴുകൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സാധു വീട്ടമ്മ മാത്രമായ ഡയറക്ടറുടെ ഭാര്യ ഒരു ചിത്തരോഗി ചിത്തരോഗിയാണെന്ന് പോലും തോന്നും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട ആരോപണം സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരാത്തതാണ് ഒരു ഓഫീസ് ക്ലാർക്ക് ദളിത വിവേചനം നടക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി പട്ടികജാതി കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിൽ ആകെ വാർത്ത പരത്തുവാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു നല്ല വിൽപ്പന വിൽപ്പനയ്ക്ക് നല്ല സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ജാതി ഇയാൾ തന്റെ കൈവശമുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം സ്ഥിരമായി പൂഴ്ത്തിവെച്ച് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളിലും അക്ഷന്തേവമായ അനാസ്ഥ കാട്ടി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പയൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ പെട്ട് നീക്കാതെ ഇട്ടിട്ടുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലമാണ് ആ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രാന്റ് കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരത്തിലായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും മേലിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തന്റെ കാലാവധി എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൻ കോൺട്രാക്ട് ആണ് തന്റെ താൽക്കാലിക നിയമനക്കില്ലെന്ന ഭയമാവണം ഇയാൾ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് ഇയാൾ ഡയറക്ടറായി ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കുറെ അധികം പരാതികൾ കമ്മീഷൻ അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കമ്മീഷനിൽ ശങ്കർഭവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വിചാരണ നടത്തിയത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കാര്യം ശങ്കർമോഹൻ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ വളരെ കമ്മീഷന് അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നില്ല ഇയാളുടെ കമ്മീഷന്റെ തെളിവെടുപ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളമാണ് കമ്മീഷൻ ശരിക്കും ശാസിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നാൽ കമ്മീഷന്റെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കമ്മീഷനെ പറ്റിയുള്ള അപവാദങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വാശിയോടെ മാറി നിന്ന് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരാതി അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും കമ്മീഷന് മുമ്പ് ഹാജരാകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല തെറ്റുകാരൻ താന്തന്റെ എന്ന വീണ്ടു വിചാരം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ കാണണം ഒരു ദളിത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാതെ പോയ സംഭവമുണ്ട് 
രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് അതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിന്റെ പരീക്ഷാ ഫലം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇവർ ഒരു കത്തൊരു ഒരു കത്തിടപാട് നടത്തുന്നത് പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നോട്ടക്കുറവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ പേരിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ കെട്ടിവെച്ചാണ് സമരക്കാർ പ്രചാരണം നടത്തിയത് മാധ്യമങ്ങൾ അവശ്യം അതിശയോക്തികളോടെ അർമാദിച്ചത് സമരത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുമായി ദീർഘനേരം ഞാനും ഡയറക്ടറും ഡീനും ചേർന്ന് ഓരോ അവർ ഉന്നയിച്ച ഓരോ വിഷയത്തെ പറ്റിയും സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് സംഭാഷണ സംഭാഷണത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലതും ഒത്തിരി പലതിനും മറുപടിയായെന്നും ഭാവിയിലും ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നും ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഡിസംബർ അഞ്ചിന് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ സമരം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു തികഞ്ഞ അവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സമരം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇമെയിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തങ്ങൾ സമരത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗേറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കാതെയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ എഫ് എഫ് കെ കാണുവാൻ പാകത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇതിനകം ഹോട്ടൽ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സമരത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയില്ലെന്ന ധാരണയിൽ മുറികളുടെ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കി അനാവശ്യ ചെലവ് ഒഴിവാക്കി എന്ന വലിയ തെറ്റാണ് ഡയറക്ടർ തുടർന്നു ചെയ്തത് എന്നാൽ സമര നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചത് ആരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് എന്നിട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സന്ധ്യയോടെ അച്ചടി ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഒരു ധർണ ഏർപ്പാടാക്കി പഠന ഭാഗമായി സിനിമ കാണാൻ വന്ന തങ്ങൾക്ക് താമസ താമസം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് മനപൂർവ്വമായി റദ്ദാക്കി പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള തങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളും അതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം ഉഷാറായി ഒരാഴ്ചക്കാലം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ തോളിലേറി ഇനി നടത്താൻ ദ്രോഹ വിദ്രോഹ പരിപാടികൾ ബാക്കിയില്ല കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് സമര സമര നേതാക്കള് ഈ പുതുതായിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് മാത്രം വന്ന് ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു മാസം കഷ്ടിച്ച് പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പുതിയ വർഷത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവർ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയേ ഉള്ളൂ അവരെ പ്രേരിപ്പി പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചു ദിവസത്തെ സമരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താകാം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത് ആരംഭശേഷമാണ് സമര കാരണങ്ങളെ പറ്റി നേതാക്കൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഹസ്യയാത്ര നടത്തിയത് സിനിമ കാണാനല്ല മറിച്ച് സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഫലവത്തായി മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർത്തി വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കള്ളം കള്ളങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നുവെന്ന മാർത്തവാക്യം സാർത്ഥകമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ നേരായിരിക്കുമെന്ന് ജനസാമാന്യവും കരുതി ആരൊക്കെയാണ് ഈ സമരാഘോഷങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഗേറ്റ് കവൽക്കാരായിരുന്ന വിദ്വാന് ഇയാൾ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന റൌഡിയും പോലീസ് കേസുകളിലെ പ്രതിയും ധനികനുമാണ് നല്ലൊരു പങ്ക് സമര ആസൂത്രണത്തിലുണ്ട് മിലിറ്ററി കോട്ടയിൽ കിട്ടുന്ന മദ്യം ക്യാമ്പസിൽ എത്തിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന അയാൾക്ക് കാവൽ ജോലി ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തോടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ചില്ലറയല്ല അയാൾ ശത്രു സംഹാരാർത്ഥം നടത്തിയ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ശുചീകരണക്കാരെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിച്ച് കള്ളങ്ങൾ പറയിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കുകയും അയാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് വർഷങ്ങളായി പി ആർ ഒ തസ്തികയിൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഉയർന്ന ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അയാൾ ഉടൻ ദീർഘാവധി എടുത്ത് കടന്നു കളയും ഈ തസ്തിക തികച്ചും അനാവശ്യമാണെന്ന് അധികൃതരെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഇരുന്ന് വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കി വ്യാപകമായി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കാത്ത ഇയാൾക്ക് ഔദ
മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഏതാനും അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതയും പരിചയവും സമീപനവും എല്ലാം പരിഗണിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പലരും സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്ന് പലരും പലതരം സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്നുപോലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ പരിത്യക്തരായവരെല്ലാം ശങ്കർ മോഹനും എനിക്കും എതിരായി മാറിയെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പ്രതിഭാഗം തത്തിയിലുള്ള ശങ്കർ മോഹനെയോ എന്നെ തന്നെയോ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ആരോടാണ് അവർ അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി ശേഷിക്കും ഞാൻ കൂടി താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ബഹുമുഖ്യമന്ത്രി നിയമിപ്പിച്ച നിയമിച്ചത് അവരും കാര്യമായ അന്വേഷണമൊന്നും നടത്താതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടുള്ള വാർത്തകളായി വിളമ്പിയ കള്ളങ്ങളാണ് അന്വേഷണ വകയിൽ പഠിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്മീഷന്റേതായി ചോർത്തിവിട്ട വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഉത്തരവാദരഹിതമായ പല പ്രസ്താവനകളുമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം മേൽത്തരമാക്കാൻ കമ്മീഷൻ ചില ശുപാർശകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും ചില പത്രവാർത്തകളിലുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനുള്ള അറിവോ പരിചയമോ ഇല്ലാതിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതിമിടുക്ക് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം എഴുതേണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൊതുധാര പൊതുധാരണയ്ക്കെതിരായാൽ തങ്ങൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അലസമായി എഴുതി വിട്ട മിടുക്കാവുകയാണ് മിടുക്ക വിട്ട മിടുക്കരാവുകയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന തോന്നലാണ് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാവിയെ എത്രമാത്രം പ്രതിലോമപരമായി അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ ഒട്ടുമേ ആലോചിച്ച ആലോചിച്ച മട്ടില്ല ഡയറക്ടറുടെ രാജിയോടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരശീ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരശീല വീണുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമാക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യോഗ്യരും അനുഭവസമ്പന്നരുമായ എട്ടു പേരാണ് അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർമാർ ഉൾപ്പെടെ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള പ്രശസ്ത സംവിധായകർ ശ്രീ ഗണേഷ് ശ്രീ ഗിരീഷ് കാസനപള്ളി രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ വിട്ടുപോകുമെന്നും അറിയുന്നു സത്യസന്ധരും ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ പെട്ടുപെടുന്നവരുമായ ഒരു പോലീസ് സംഘത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കോ നീതിക്കോ തിരക്കാത്ത സമരമുറകളുടെ ഉറവിടം ഉറവിടവും പിന്തുണയും പുറത്തു വരും അല്ലാതെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ വിഫലവും വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതുമാവും അതാണ് ഇതിനകം നടന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാതെ നേരും നിറയുമായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ തേജോവധം ചെയ്യാനും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവഹേളിക്കുവാനുമാണ് അന്വേഷണ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഒരുപ്പെട്ടത് തിരുത്താനാവാത്ത വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയാലും ശുചീകരണ ജോലിക്കാരായാലും അധ്യാപകരായാലും അനധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയോ ആയാലും അവരെ കണ്ടെത്തി തക്ക ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തുടർന്നുള്ള നടത്തിപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങ് ഈ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആ നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ഈ രാജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത പിന്നെ രാജികത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് അതിനപ്പം മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞു അതെ അതെ മൂന്ന് വർഷം തികയും അതെ അതെ ഞാൻ അത് അതിന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം 
ബിൽഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പോലെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പക്ഷെ എന്നെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ശങ്കരമോഹൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസറെല്ലാം ശങ്കരമോഹൻ്റെ എന്ന ഒരാളിനെ അവിടെ നിന്ന് അതും അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പുറത്തുവിടുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് മാത്രം അവരെല്ലാം രാജിവെച്ച് ഒഴിയുന്നു ഈ അവസ്ഥയില് എന്നോട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ പോയി അത് ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഞങ്ങളെ എന്റെയും ചങ്കരമോഹന്റെ ഒക്കെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള പച്ച കൊടുത്തത് അത് കണ്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പുതിയ ബാച്ചില് നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാവി എന്താകുന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമാണ് അവരെയൊക്കെയാണ് ഒരു തണങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ട് പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ടൗണിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു 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 യൂണിറ്റ് നിൽക്കുകയോ ഒരാൾ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വേറെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ആ ഒരു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ടതുപോലെയാണ് മറ്റു കുട്ടികള് അതൊരു വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ശങ്കർമോഹന്റെ മാത്രമല്ല ശങ്കർമോഹന് സംസാരിക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് പോലുമില്ല ശങ്കർമോഹൻ മൊഴിയെടുക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം പിന്നെയും പറയുമ്പോ പിന്നെ കേൾക്കണ്ട കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് പല തവണ ആയപ്പോ ശങ്കരമോഹൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല അതാണ് സഹകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത അതാണ് ശങ്കർമോഹൻ എങ്ങനെയാണ് സഹകരിക്കുന്നത് ഐ എ എസ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ശങ്കരമോഹൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശങ്കരമോഹന്റെ തുല്യരല്ല വരാരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ചത് ശരിയായില്ല അവിടെ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളല്ലേ അവരെ വനിതാ ജീവനക്കാരൻ നടത്തി പിന്നെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണോ പറയുന്നത് അവരെ അവർ കൃത്യമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ അവരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണാനിടയായി അതിലെ ഒരു അതിലെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയത് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടുന്ന് തൂമ്പുകാരെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി ആയിട്ടല്ലോ ഞാൻ അവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പച്ച കള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ആ ശരിക്ക് പറഞ്ഞ ശങ്കരമോഹന്റെ ഭാര്യയോട് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാട് മുഴുവനും ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് മറുപടി പറയാൻ നോക്കാത്ത ഒരു ഒരു വീട്ടമ്മയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് ഈ സമൂഹ മാധ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ചീതയായിട്ട് നിഷ്പ്രതികരിച്ചത് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ അവർ ഇല്ലാറ്റിനാരൊക്കെ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ ക്ലാസ് അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരെ അവരെ അഭിനയത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണ കമ്പനി ചെല്ലുമ്പോഴേ ഞാൻ കേട്ടതാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടതല്ല അന്വേഷണ കമ്പനിയുടെ മുമ്പിൽ അവര് പൊട്ടിക്കരിയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകള് ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ ചങ്കരമോൻ വീട് അയാളുടെ പ്രൈവറ്റ് വീട് പോയി വേലയിരിക്കുന്ന അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ആണ് ഒരു ദിവസം അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയ ഞങ്ങൾ അടിമവേലയോട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും അടിമവേല അങ്ങനെയാണ് ഈ തൂപ്പ് ജോലി അടിമവേലയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ ജോലി ചെയ്യരുത് അല്ല തെറ്റല്ലേ പറയുന്നത് ശങ്കരമോഹൻ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരാവശ്യമില്ല അവരുടെ ചുമതലയാണ് ഞാൻ ഞാൻ കൂടെ വായിച്ചല്ലത് അത് അവരുടെ അവരുടെ ചുമതലയാണ് ശങ
അവരുടെ കള്ളങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക പാവങ്ങളാണ് അവരെ എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഓരോ ചാനലിലും മടുവിലും കൊണ്ടുപോയി ഓരോന്ന് പറയുക വളരെ ഭീകരമായ തെറ്റാണ് ഇത് 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 വിളിച്ചത് കൊണ്ടുതന്നെ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്കോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളു ഒരു ഒരു അനാവശ്യമായ ചുമതലയാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ അവർ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവർ അവർക്കൊരു ചുമതലയുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതലയാണ് അവര് വലിയ കൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ തെറ്റാവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വലിയൊരു പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എഴുതി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയത് അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നേരത്തെ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പത്രങ്ങളിൽ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത മനപൂർവ്വമായിട്ട് ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് അല്ല അതിപ്പോ പത്രങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെപ്പറ്റി അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിന് പ്രതികരിക്കാനും പത്രങ്ങളിൽ വന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനോടാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ അവര് തന്നെ പറയും പിന്നെ അവര് തന്നെ പറയും പഠന കാലാവധി കഴിഞ്ഞവരെ വിട്ടു പോകാതെ അവര് അവര് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ശിക്ഷയോട് തുടങ്ങുമ്പോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അന്നത്തെ പരിശ പരീക്ഷാ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അവരാറ് കൊല്ലം അവിടെ കിടന്നു അധികം അധികം സമയം അവിടെ അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരുടെ പഠനം ക്ലാസ് അവിടെ നടത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടത്തും അന്നത്തെ അത് അന്നത്തെ അവസ്ഥ അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തണമെന്ന് പിന്നെ ധാരണ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നവർ അവര് ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അവര് കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ല അറിവില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്യൂട്ട് ഏതാണ്ട് അടച്ചു പോകേണ്ട കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നതാണ് അവിടെ ഞാൻ അതുകൂടെ അതിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയാം ശങ്കരമോഹൻ വന്നപ്പോഴ് അദ്ദേഹം ആ ക്യാമ്പസ് മുഴുവൻ നടന്നു കണ്ടു നടന്നു കണ്ടപ്പം ഈ ഹോസ്റ്റ് ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ പുറകിൽ പതിനേഴ് ചാക്ക് മദ്യക്കുപ്പികളാണ് കണ്ടത് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടപ്പെട്ടു കാണാം എന്നുള്ള പോയി നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനുണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനുണ്ടോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല ഏത് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അതാണ് ആ തരത്തിലാണ് അന്വേഷണവും ഉത്തരവും പ്രതിഷേധമാണ് അതിന് ധാർമ്മികത്തിനെ എന്ത് ധാർമ്മികത ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആളുകളെല്ലാം അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നോട് വഴി കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന അയ്യോ ചന്ദ്രമോഹന്റെ ഭാര്യ എന്തൊരു സ്ത്രീയാണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞുടെ വർക്കാർക്ക
ഈ പരാതികളെല്ലാം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അവരോട് ചോദിച്ചോ ഇതെന്താ സത്യമെന്ന് ഒരാൾ പോലും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു മെജോറിറ്റി എടുത്തിട്ട് സത്യം തെളി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടുന്നത് ജയിക്കുക അപ്പൊ അതായിരിക്കും സത്യം അല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇതിനെ പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെടാ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെങ്കിലും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവുമോ മൂന്ന് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഒരുപോലെ ഇവിടെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇതില്ല അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ ഏ ഈ രാജീവ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ചെയർമാനെ വിളിച്ച് ഐ മീൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചെയർമാനെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഓഡിയോ സന്ദേശം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ രാജീവ് വെച്ച നന്ദകുമാർ പുള്ളി ചെയർമാനായ ശ്രീദേവിനെ വിളിച്ചുള്ള ഓഡിയോ സംഭാഷണം പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല ബാക്കി ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ഈ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ചെയർമാന് അയാളുടെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ കൊങ്ങാക്കി കയറി പിടിച്ചു നല്ല നല്ല സ്ഥലം ചെയർമാനല്ലേ അതേസമയം ഈ ചെയർമാൻ ഈ മന്ത്രി മന്ത്രിയെ കാണുന്ന ഉടനെ എന്നെ പൊട്ടിക്കരിയാണ് അവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരയാണ് അപ്പൊ മന്ത്രി വരുന്നത് അയ്യോ കഷ്ടമാണല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നവര് എന്നാണ് മന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞു പിന്നെ ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരി ചിലപ്പോൾ എന്ത് കഷ്ടപ്പാടാണല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ശുചീകരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇത്രമാത്രം ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ നമ്മൾ വഴിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ഒരു നമുക്ക് സാധാരണമായിട്ട് നമുക്ക് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ആരെങ്കിലും വേണ്ടാത്ത വർത്താനം പറഞ്ഞ ഉടനെ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇത് വളരെ വളരെ വൃത്തിയുടെ രീതി പോയി പോകുന്ന കണ്ടോണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലാണ് ഇവർ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ മനസ്സ് മനസ്സ് മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടച്ചിട്ടിട്ട് അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് അകത്ത് ആരും കയറാതെ നോക്കിയിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്കിൽ അയക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെലവില് പക്ഷെ അവരത് സാധിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് മന്ത്രിയെ പോയി കണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ദയ തോന്നി പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയാ ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെറുതെ അല്ല ആരെ അയ്യോ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഏ ഇല്ലില്ല അവര് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെ പറ്റി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കില്ല നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്നോടല്ല സംസാരിക്കുക എന്നോട് ഒരിക്കലും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വിദ്യാർത്ഥികളോട് എല്ലാം സംബന്ധിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല അതിൽ എതിരാണ്ട് എനിക്കൊരു പ്രതിഷേധം ഇല്ല അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കണോ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചു നിങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ചല്ലേ ഇത്രയും ഇത്രയും സമയം ഇത് മുഴുവൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചല്ലേ ചോദ്യം സർക്കാർ ഏറ്റവും വലുതാണ് ആരാ മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് അതിലെ
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആരാണ് ഏറ്റവും സർക്കാർ എന്ന് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പ്രശസ്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംശയം തീരത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഉറപ്പ് ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉറപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പ് തരും എന്നൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ഔസത്യം എനിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാനാളല്ല അത് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കും എനിക്ക് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗ്യെ പറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് വളരെ സങ്കടവും ഉണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ വാക്സിൻ വന്ന കുട്ടികളെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വന്നവരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഈ കോഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് കൊല്ലമാക്കിയത് കൊണ്ട് അതും അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവർക്കും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഒക്കെ വളരെ സൗകര്യമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഇഷ്യൂ പറയുകയല്ല രണ്ടു കൊല്ലം ആക്കിയത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി മിനിമം ആയിരുന്ന സമയത്താണ് മൂന്ന് കൊല്ലം ആയിരുന്നത് അത് മാറ്റി ഗ്രാജുവേഷൻ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള അഡ്മിഷനിലാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല രണ്ടു കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് കുമാർ സാഹനിയുടെ ഒരു കമ്മീഷൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അത് ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ പ്രവൃത്തി കൂട്ടാനും അത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ചെയർമാൻ ആയതിനു ശേഷമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി കൂട്ടുന്നത് അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതെ എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു കാരണവശാലും തല വെക്കരം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത്രയും അത് ഇവിടുത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നം ഇവിടെ മാത്രമേ പറഞ്ഞാൽ മതി രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ഇനിയും ഇനിയും എവിടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇന്റർനാഷണൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം എഴുതി ഈ ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയുന്നതിന്റെ പിന്നെ മൊട്ടും തന്നെ പിന്നെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കുരിപ്പ് തന്നെ പൊളിച്ചു കളയത്തക്കോണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ച് വരികയായിരുന്നു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാൻ പറ്റുപോയി ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് യാതൊരു കംപ്ലയിന്റും കാരണമില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ശങ്കർമോഹൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അതൊന്നും അതിനുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ മുടങ്ങിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബോയ്സും ഗേൾസിന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ പുതുതായിട്ട് വലിയ മുട്ടൻ സൈസിലുള്ള പിന്നെ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ അവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ പത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു അവരാൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയും അതല്ല ഇതെല്ലാം പുറമെ ഈ നാട്ടിലെങ്ങും പരിചരിച്ച് പതിവില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു 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 ഡോക്ടർ വന്ന് പരിശോധിക്കും ആവശ്യമുള്ളവരെ പരിശോധിക്കും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു 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 സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്തതാണ് വളരെ ഏറ്റവും മാനുഷികമായ രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടികളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് സാർ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ നിങ്ങളോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഈ ഒരു സമരത്തിന് ഇറങ്ങി തിരിക്കുകയും അത് കാരണമാണ് ഒരു കള്ള നാടകം ഉണ്ടാക്കി ഇതുവഴി ഇത്രയും എത്തിച്ചതെന്നാണ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഒരു നിയന്ത്രണം തന്നെയാണോ ഇതിന് പിന്നിൽ നിന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒക്കെ വരികയും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു കൂട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾ മനഃപൂർവ്വം ഒരു കള്ള നാടകം സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഇങ്ങനൊരു കഥ മെനഞ്ഞെടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം തന്നെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മാത്രം ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ അധ്യാപകരുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അവിടുത്തെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ വരെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഘമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശങ്കർമോഹൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പഴ
അവിടെ ആ പിന്നെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം അവിടെ എല്ലാം പറയുന്നതാണ് സാറേ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ ഇവരൊക്കെ സമയത്ത് ഓഫീസ് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അത് കാരണം ഒരു 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 ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനം മുമ്പോട്ട് പോകുകയില്ല കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തായാലും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തായാലും അതിന് വിധേയരാവാൻ തയ്യാറാവാത്ത ആളുകളാണ് ഇതിന് അവരുടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഞാൻ കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് നിശബ്ദത പാലിക്കാത്ത ചെയ്തത് അവരെല്ലാം കൂടെ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തുന്നപ്പോ അവരെല്ലാം വന്ന് മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പിന്നെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്റ്റുഡന്റ് പുറത്ത് അവര് പിന്നെ പോയിട്ട് പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് പല അവരിതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് ഇതിനും ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറി ആ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഈ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി മോശം പറയാത്ത ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറി അപ്പൊ നല്ലതെല്ലാം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ചീത്തയായി മോശക്കാരനായിപ്പോ നിങ്ങൾ പഴുത്തനായിപ്പോ നമ്മുടെ ആവശ്യം എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച് നമ്മൾ നല്ല മിടുക്കായിട്ട് ആണെന്ന് മാറും അതാണ് നമ്മൾ 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 ചെയ്യുന്നത് അന്വേഷിച്ചിട്ടാണോ ഈ ആഷി കപൂർ ഒക്കെ അവിടെ വന്നത് എന്താ മറ്റേ മറ്റേ പേര് പറഞ്ഞ ആരാ ആ ജിയോ ബേബി ജിയോ ബേബിക്ക് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ വിരോധം വരാൻ കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു എനിക്ക് അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ഞാന് പിന്നെ ഒരുപാട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എലി എലിപത്തായത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഈ പടത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പടം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പി കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പടം മോശമൊന്നും അല്ല കൊള്ളാം എന്നിട്ട് ഉടനെ അയാൾ ക്യാമറ അയച്ചിരിക്കും ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡിങ് അയച്ചു ഞാൻ നല്ല അഭിപ്രായം ഇത് കൊടുത്തു അത് കാര്യമായിട്ട് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കാണിച്ച് അയാളുടെ ആ പടത്തിന് അയാൾ ഗുണപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് അപ്പൊ ജീവി ജീവി എനിക്ക് വിറ്റ ശത്രു അതൊന്നും സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ത് പേരൊന്നും കണ്ടില്ല എനിക്കത് പോകാൻ അസൗകര്യമായിരുന്നു അവിടെ പോയില്ല ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വലിയ കുറ്റവാളിയാണ് ആരാ ഇത് തീരുമാനിച്ചത് കോടതി പറഞ്ഞോ ഞാനതാ ചോദിച്ചത് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ അപ്പൊ മീഡിയ എല്ലാരും കൂടെ അങ്ങ് അടിച്ചു അടിച്ചു അയാളെ അയാളെ കുറ്റവാളിയാക്കി മാറ്റി ഞാനത് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കോടതി തെളിവുകളോട് തെളിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കുറ്റവാളി അല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ കെ ആർ നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാൻ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഏതായാലും വിദ്യാർത്ഥികളെ തള്ളിപ്പറ തള്ളിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലും എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ ശ്രദ്ധേയം ഒപ്പം തന്നെ രാജിവെച്ച ശങ്കർ മോഹനെ കൂടുതൽ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം ആരോപണങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനും ചെയർമാനും അടൂറിനുമെതിരായ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഒപ്പം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് തന്നെയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ ഒരു മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ട ഈ ഒരു വേളയിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള കാര്യം സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് അപഖ്യാതി പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടന്നത് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെക്കുന്നത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ കാലാവധി ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് മാസം ബാക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ 
രാജി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിജിത്ത് ജയൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിശദാംശങ്ങളുമായി അഭിജിത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കൊണ്ട് ആരോപണങ്ങളൊക്കെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതായാലും രാജി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അടൂർ എന്തൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അഖിൽ തീർച്ചയായും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതായാലും സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് അപക്ഷാതി പ്രചരിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കും മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് മാത്രമല്ല ഈ കെ ആർ നാരായൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഈ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്ന വിഷയങ്ങളിലൊക്കെയും സർക്കാർ കൃത്യമായ ഇടപെടൽ നടത്തി എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും രാജ്യക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അടൂർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ശങ്കർ മോഹനെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ശങ്കർ മോഹൻ മികച്ച പ്രൊഫഷണൽ ആണ് എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങൾ ശങ്കർ മോഹനെ വിളിച്ചു വരുത്തി അപമാനിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ആത്മാർത്ഥമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉന്നയിച്ചത് അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ആണെന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അഭിജിത്ത് ഇത്രത്തോളം വിവാദങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നിലനിൽക്കുമ്പോഴും ശങ്കർ മോഹനെ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ പോലും തള്ളി പറയാൻ അടൂർ തയ്യാറായിട്ടില്ല മറിച്ച് വാനോളം പുകഴ്ത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടതും മികച്ച പ്രൊഫഷണലാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നതല്ല ശരി മറിച്ച് തനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം അത്രത്തോളം വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ് ശങ്കർ മോഹൻ എന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഊന്നി പറയുമ്പോൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ അത് എത്രത്തോളം ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ മുൻനിർത്തി മറ്റുള്ളവരാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ കളിക്കുന്നത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഒരു അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയ കണ്ടെത്തലുകളെല്ലാം അതെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇതൊന്നുമല്ല സംഭവിച്ചത് മറിച്ച് എന്താണ് ശരിക്കും അവിടെ നടന്നത് എന്ന കാര്യം പോലീസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പോലീസ് സംഘം വിശദമായി അന്വേഷിക്കണം എന്നൊരു ആവശ്യം കൂടി ഈ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുകയാണല്ലോ തീർച്ചയായും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും തന്നെ ശങ്കർ മോഹനെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുകയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനം എന്നത് നമുക്ക് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത് ശങ്കർ മോഹനെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിക്കൊണ്ട് അപമാനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് മാത്രമല്ല ജില്ലാ കഥകളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സാമാന്യ വൃത്തിക്ക് ചേരാത്ത ആരോപണങ്ങളാണ് ഡയറക്ടർക്ക് നേരെ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ പല വിഷയങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കുളിമുറി കഴിപ്പിച്ചില്ല എന്നതടക്കമുള്ള ശങ്കർ മോഹനെതിരായ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് അടൂർ പ്രധാനമായും തന്റെ തന്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം ഒരു ദളിത് ക്ലർക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആകെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ച് വര വാർത്ത പരത്താനാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ കെട്ടുപെട്ടിക്കാനായിരുന്നു ഈ സമരം നടത്തിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പുറമെ തന്നെ ചിലരുടെ ആസൂത്രിതമായ നീക്കം കൂടി സമരത്തിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സമരത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷെ യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരത്തിലേക്ക് പോയത് ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ സമയത്ത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചലച്ചിത്ര മേളയ്ക്ക് പോകില്ലെന്ന ധാരണയിലായിരുന്നു മുറികളുടെ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കിയത് എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സമര നേതാക്കൾ ആരെയും അറിയിക്കാതെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ഈ ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ മറവിൽ വിദ്രോഹ പരിപാടികൾ നടന്നുവെന്നും സിനിമ കാണാനെല്ലാം മറച്ച് സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയത് എന്നുള്ള കാര്യവും അടൂർ ആരോപിക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം കൂടി നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഏറെ സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ജാതി അധിക്ഷേപം അടക്കം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹനെതിരെ നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിൽ അടൂറിനെതിരെ പരാതി ഉയർന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ശങ്കർ മോഹനെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിമർശനങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെയും കൃത്യമായ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഏതായാലും മാധ്യമങ്ങളെ കൂടി രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുന
പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഈ ശങ്കർമോഹന്റെ രാജിയുടെ രാജിയോടെ തന്നെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീന വീഴും എന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് രാജി പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തീവ്രമാക്കുകയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് എന്നതും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ രാജി പ്രഖ്യാപിക്കും മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി തീർക്കും നേരം സംസാരിച്ചിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചുവെന്നും പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമായി സംസാരിച്ചു എന്നതും അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും തന്നെ പറയുകയാണ് ഏതായാലും കെ ആർ നാരായൺ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡയറക്ടർ ക്ഷമിക്കണം ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഏതായാലും ഈ മണിക്കൂറിൽ ഈ നിമിഷം വരുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ വാർത്തയാണ് കെ ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും കടുത്ത ആരോപണങ്ങൾ പ്രധാനമായും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവയുള്ള ജീവനക്കാർക്കും നേരെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉന്നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ സുപ്രധാനമായ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട് ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പി ആർ ഒ പി ആർ ഒ ഒക്കെ പുറമെ തന്നെ അധ്യാപകരിൽ രണ്ടുപേർ ഒരാൾ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഒരു ക്ലർക്ക് ഒരു സ്റ്റോക്ക് കീപ്പർ എന്നിവരാണ് ഈ സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല കമ്മീഷൻ കാര്യമായ അന്വേഷണം നടത്താതെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടുള്ള വാർത്തകളായി വിളമ്പിയ കള്ളങ്ങൾ അന്വേഷണ വകയിൽ പഠിപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ധാർമ്മികതയുടെ പേരിലല്ല പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിലാണ് രാജി എന്നതും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് കുറ്റവാളികൾ ആരായാലും അവരെ കണ്ടെത്തി തക്കതായ ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് അനിവാര്യമായ സാഹചര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റുഡന്റ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറെ കൈ കൈയേറ്റം ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതിൽ കൃത്യമായി അത് അത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയുണ്ട് എന്നതും നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയാണ് മാത്രമല്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പ്രതികരിക്കാതിരുന്നത് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മറുപടി നൽകേണ്ടത് നൽകേണ്ട എന്നതിനാലാണെന്നും അടൂർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യവസ്ഥകൾ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ചെയർമാനായ എന്നോട് ഒന്നും തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും അടൂർ വ്യക്തമാക്കുകയാണ് താൻ സർക്കാരിനെതിരെ ആണോ എന്നുള്ളത് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി നടക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി സർക്കാർ തീരുമാനിക്കും എന്നുള്ളതും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു കൂട്ടം നല്ല വിദ്യാർത്ഥികൾ കൂടി പഠിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമ്പസ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയിൽ തനിക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അടൂർ വാർത്താ സമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആവശ്യപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശങ്കർ മോഹൻ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി തന്നെ അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ജിയോബേബിക്ക് തനിക്കെതിരെ ശത്രുതയുണ്ടെന്ന് അടൂർ പറയുകയാണ് മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അന്വേഷിച്ചിട്ടാണോ ആഷിക് അബു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തനിക്കെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് എന്നുള്ളത് കൂടി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നതും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദിലീപ് കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ദിലീപ് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും അടൂർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടം കൂടിയുണ്ട് കോടതിയിൽ തെളിവുകളോടെ തെളിയിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശരി അബ്ജി അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെയും അവരെ പിന്തുണച്ചവരെയും ഒപ്പം ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും അന്വേഷണം നടത്തിയവരെയും എല്ലാവരെയും തള്ളിക്കൊണ്ട് ഈ വാർത്തകൾ നൽകിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഉൾപ്പെടെ തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പടിയിറങ്ങുന്നത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഏതായാലും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നന്ദി ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ ജി മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സന്ദർശിക്കൂ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജി മലയാളം ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം മികച്ച സിനിമാ പരിശീലന കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ച മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് പിന്നിട്ടത് ഈ
ഇന്ത്യയിലില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്ന യാതൊരു അതിശയോക്തിയും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളി പ്രൊഫഷണലെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ദുരാരോപണങ്ങളും വൃത്തികെട്ട അധിക്ഷേപങ്ങളും സത്യവിരുദ്ധമായ കുറ്റാരോപണങ്ങളും നടത്തി അപമാനിച്ച് പടികടത്തി വിട്ടത് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് ഞങ്ങൾ സമരത്തില് ആണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ദളിത് വിരോധവും ജാതി വിവേചനവുമാണ് തുടക്കം മുതൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ആരോപണം ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ദളിത് ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് അടിമപ്പണി ജയിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജോലിക്കാരിൽ ആരും തന്നെ പട്ടികജാതിയിൽ പെടുന്നവരല്ല നായരും ക്രിസ്ത്യാനിയും ആശാരിയും ഒക്കെയാണ് അവർ ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചു എന്നാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു വീട് ഒട്ടുമാറിയുള്ള ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സജ്ജീ സജ്ജീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ദിനംപ്രതി അവിടെ ചെന്ന് ശുചീകരണം നടത്താനുള്ള ചുമതല സ്വീപ്പർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നാൽ ആ വീടും മുറ്റവും പ്രായേണ ചെറുതായതിനാലും അങ്ങോട്ടെത്താനുള്ള ദൂരം കണക്കിലെടുത്തും ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചത് അത്തരം ശുചീകരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് അതിനായി ഒരാളെ മാത്രം നിയോഗിച്ചു വഴിച്ചെലവിന് ശമ്പളത്തിന് പുറമെ അലവൻസ് നൽകി ആ മുറ്റം ശുചീകരിക്കുവാൻ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ അധികമാണ് കുളിമുറി കഴുകൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സാധു വീട്ടമ്മ മാത്രമായ ഡയറക്ടറുടെ ഭാര്യ ഒരു ചിത്തരോഗി ചിത്തരോഗിയാണെന്ന് പോലും തോന്നും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ കേട്ട ആരോപണം സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരാത്തതാണ് ഒരു ഓഫീസ് ക്ലാർക്ക് ദളിത വിവേചനം നടക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി പട്ടികജാതി കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലാകെ വാർത്ത പരത്തുവാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ല വിൽപ്പന വിൽപ്പനയ്ക്ക് നല്ല സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ജാതി ഇയാൾ തന്റെ കൈവശമുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം സ്ഥിരമായി പൂഴ്ത്തി വെച്ച് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളിലും അക്ഷന്തേവമായ അനാസ്ഥ കാട്ടി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പയൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് നീക്കാതെ ഇട്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലമാണ് ആ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രാന്റ് കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരത്തിലായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും മേലിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തന്റെ കാലാവധി എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൻ കോൺട്രാക്ട് ആണ് തന്റെ താൽക്കാലിക നിയമന ഇല്ലെന്ന ഭയമാവണം ഇയാൾ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് ഇയാൾ ഡയറക്ടറായി ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കുറെ അധികം പരാതികൾ കമ്മീഷൻ അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കമ്മീഷനിൽ ശങ്കർഭവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വിചാരണ നടത്തിയത് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കാര്യം ശങ്കരമോഹൻ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ വളരെ കമ്മീഷന് അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നില്ല ഇയാളുടെ കമ്മീഷന്റെ തെളിവെടുപ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളമാണ് കമ്മീഷൻ ശരിക്കും ശാസിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നാൽ കമ്മീഷന്റെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കമ്മീഷനെ പറ്റിയുള്ള അപവാദങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വാശിയോടെ മാറി നിന്ന് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരാതി അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും കമ്മീഷന് മുമ്പ് ഹാജരാകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല തെറ്റുകാരൻ താൻ തന്നെ എന്ന വീണ്ടു വിചാരം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ കാണണം ഒരു ദളിത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാതെ പോയ സംഭവമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് അതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിന്റെ പരീക്ഷാ ഫലം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥ
ഒരു കത്തിടപാട് നടത്തുന്നത് പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നോട്ടക്കുറവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ പേരിൽ കെട്ടിവെക്കാൻ കെട്ടിവെച്ചാണ് സമരക്കാർ പ്രചാരണം നടത്തിയത് മാധ്യമങ്ങൾ അവശ്യം അതിശോക്തികളോടെ അർമാദിച്ചത് സമരത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുമായി ദീർഘനേരം ഞാനും ഡയറക്ടറും ഡീനും ചേർന്ന് ഓരോ അവർ ഉന്നയിച്ച ഓരോ വിഷയത്തെ പറ്റിയും സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് സംഭാഷണ സംഭാഷണ സംഭാഷണത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലതും പലതിനും മറുപടിയായെന്നും ഭാവിയിലും ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നും ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഡിസംബർ അഞ്ചിന് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ സമരം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു തികഞ്ഞ അവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സമരം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇമെയിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തങ്ങൾ സമരത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗേറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കാതെയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ എഫ് എഫ് കെ കാണുവാൻ പാകത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇതിനകം ഹോട്ടൽ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സമരത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയില്ലെന്ന ധാരണയിൽ മുറികളുടെ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കി അനാവശ്യ ചെലവ് ഒഴിവാക്കിയെന്ന വലിയ തെറ്റാണ് ഡയറക്ടർ തുടർന്ന് ചെയ്തത് എന്നാൽ സമര നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചത് ആരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് എന്നിട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സന്ധ്യയോടെ അച്ചടി ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഒരു ധർണ ഏർപ്പാടാക്കി പഠന ഭാഗമായി സിനിമ കാണാൻ വന്ന തങ്ങൾക്ക് താമസ താമസം ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് മനഃപൂർവ്വമായി റദ്ദാക്കി പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള തങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളും അതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം ഉഷാറായി ഒരാഴ്ചക്കാലം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ തോളിലേറി ഇനി നടത്താൻ ദ്രോഹ വിദ്രോഹ പരിപാടികൾ ബാക്കിയില്ല കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് സമര സമര നേതാക്കൾ ഈ പുതുതായിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് മാത്രം വന്ന് ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു മാസം കഷ്ടിച്ച് പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പുതിയ വർഷത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയേ ഉള്ളൂ അവരെ പ്രേരിപ്പി പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അഞ്ചു ദിവസത്തെ സമരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താകാം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത് ആരംഭശേഷമാണ് സമര കാരണങ്ങളെ പറ്റി നേതാക്കൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഹസ്യയാത്ര നടത്തിയത് സിനിമ കാണാനല്ല മറിച്ച് സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഫലവത്തായി മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർത്തി വിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കള്ളം കള്ളങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നുവെന്ന മാർത്തവാക്യം സാർത്ഥകമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ നേരായിരിക്കുമെന്ന് ജനസാമാന്യവും കരുതി ആരൊക്കെയാണ് ഈ സമരാഘോഷങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഗേറ്റ് കവൽക്കാരായിരുന്ന വിദ്വാന് ഇയാൾ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന റൌഡിയും പോലീസ് കേസുകളിലെ പ്രതിയും ധനികനുമാണ് നല്ലൊരു പങ്ക് സമര ആസൂത്രണത്തിലുണ്ട് മിലിറ്ററി കോട്ടയിൽ കിട്ടുന്ന മദ്യം ക്യാമ്പസിൽ എത്തിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന അയാൾക്ക് കാവൽ ജോലി ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തോടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ചില്ലറയല്ല അയാൾ ശത്രു സംഹാരാർത്ഥം നടത്തിയ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ശുചീകരണക്കാരെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിച്ച് കള്ളങ്ങൾ പറയിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കുകയും അയാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് വർഷങ്ങളായി പി ആർ ഒ തസ്തികയിൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഉയർന്ന ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അയാൾ ഉടൻ ദീർഘാവധി എടുത്ത് കടന്നു കളയും ഈ തസ്തിക തികച്ചും അനാവശ്യമാണെന്ന് അധികൃതരെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന സമരത്തിന്റെ അണിയറയിലിരുന്ന് വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കി വ്യാപകമായി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കാത്ത ഇയാൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ജോലികളോട് വൈമുഖ്യമാണ് പകരം ഊമക്കത്തുകളും അയൽക്കാരുടെ പേരിൽ അയക്കുന്ന ആർ ടി ഐ പെറ്റീഷനുകളും അതിന്റെ പേര് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമർത്ഥനായ സൂത്രധാരനാണ് വിദ്വാൻ പി ആർ ഒ അധ്യാപകരിൽ രണ്ടു പേർ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഒരു ക്ലാർക്ക് ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഇവരാണ് സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഒളിപ്രവർത്തനം നടത്തിയത്
സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്നുപോലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ പരിത്യക്തരായവരെല്ലാം ശങ്കർ മോഹനും എനിക്കും എതിരായി മാറിയെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പ്രതിഭാഗം തത്തിയിലുള്ള ശങ്കർ മോഹനെയോ എന്നെ തന്നെയോ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ആരോടാണ് അവർ അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി ശേഷിക്കും ഞാൻ കൂടി താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ബഹുമുഖ്യമന്ത്രി നിയമിപ്പിച്ച നിയമിച്ചത് അവരും കാര്യമായ അന്വേഷണമൊന്നും നടത്താതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടുള്ള വാർത്തകളായി വിളമ്പിയ കള്ളങ്ങളാണ് അന്വേഷണ വകയിൽ പഠിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്മീഷന്റേതായി ചോർത്തിവിട്ട വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഉത്തരവാദരഹിതമായ പല പ്രസ്താവനകളുമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം മേൽത്തരമാക്കാൻ കമ്മീഷൻ ചില ശുപാർശകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും ചില പത്രവാർത്തകളിലുണ്ട് അവർക്ക് ഇതിനുള്ള അറിവോ പരിചയമോ ഇല്ലാതിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതിമിടുക്ക് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം എഴുതേണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൊതുധാര പൊതുധാരണയ്ക്കെതിരായാൽ തങ്ങൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അലസമായി എഴുതി വിട്ട മിടുക്കാവുകയാണ് മിടുക്ക വിട്ട മിടുക്കരാവുകയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന തോന്നലാണ് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാവിയെ എത്രമാത്രം പ്രതിലോഭപരമായി അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ ഒട്ടുമേ ആലോചിച്ച ആലോചിച്ച മട്ടില്ല ഡയറക്ടറുടെ രാജിയോടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരശീല വീണുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമാക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യോഗ്യരും അനുഭവസമ്പന്നരുമായ എട്ടു പേരാണ് അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർമാർ ഉൾപ്പെടെ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള പ്രശസ്ത സംവിധായകർ ശ്രീ ഗണേഷ് ശ്രീ ഗിരീഷ് കാസരപള്ളി രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ വിട്ടുപോകുമെന്നും അറിയുന്നു സത്യസന്ധരും ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ പെട്ടുപെടുന്നവരുമായ ഒരു പോലീസ് സംഘത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കോ നീതിക്കോ തിരക്കാത്ത സമരമുറകളുടെ ഉറവിടം ഉറവിടവും പിന്തുണയും പുറത്തു വരും അല്ലാതെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ വിഫലവും വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതുമാവും അതാണ് ഇതിനകം നടന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാതെ നേരും നിറയുമായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ തേജോവധം ചെയ്യാനും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവഹേളിക്കുവാനുമാണ് അന്വേഷണ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഒരുപ്പെട്ടത് തിരുത്താനാവാത്ത വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി വരുത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയാലും ശുചീകരണ ജോലിക്കാരായാലും അധ്യാപകരായാലും അനധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയോ ആയാലും അവരെ കണ്ടെത്തി തക്ക ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തുടർന്നുള്ള നടത്തിപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങ് ഈ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ് അദ്ദേഹം ആ നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ഈ രാജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഇതിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത പിന്നെ രാജികത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് അതിനപ്പം മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞു അതെ അതെ മൂന്ന് വർഷം തികയും അതെ അതെ ഇല്ല ഞാൻ അത് അതിന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പോലെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പക്ഷെ എന്നെ കാൾ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ശങ്കർ മോഹൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട
ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നോട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാനായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഈ ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ പോയി അത് ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഞങ്ങളെ എന്റെയും ചങ്കരമോഹന്റെ ഒക്കെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള ബച്ച് കൊടുത്തത് അത് കണ്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പുതിയ ബാച്ചിൽ നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാവി എന്താകുന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടം അവരെയൊക്കെയാണ് ഒരു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ട് പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടാണെന്ന് അവരെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ടൗണിന്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു 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 യൂണിറ്റി നിൽക്കുകയോ ഒരാളെ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വേറൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർ പറയുന്നത് ആ ഒരു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ടതുപോലെയാണ് മറ്റു കുട്ടികൾ അതൊരു വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ശങ്കർമോഹന്റെ മാത്രമല്ല ശങ്കർമോഹന്റെ സംസാരിക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് പോലുമില്ല ശങ്കർമോഹൻ മൊഴിയെടുക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം പിന്നെയും പറയുമ്പോ പിന്നെ കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് പലതവണ ആയപ്പോ ശങ്കരമോഹൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല സഹകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത അതാണ് ശങ്കരമോഹൻ എങ്ങനെയാ സഹകരിക്കുന്നത് ഐ എ എസ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ശങ്കരമോഹൻ ശങ്കരമോഹൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശങ്കരമോഹന്റെ തുല്യരല്ല വരാരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ചത് ശരിയായില്ല ഞാൻ അവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പച്ച കള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ശങ്കരമോഹന്റെ ഭാര്യയോട് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാട് മുഴുവനും ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് മറുപടി പറയാൻ നോക്കാത്ത ഒരു ഒരു വീട്ടമ്മയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് ഈ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ചീതയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ അവർ ഇല്ലാറ്റിനാരൊക്കെ അതിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് അഡ്മിറ്റിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരെ അവരെ അഭിനയത്തിന് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ അന്വേഷണ കമ്പനി ചെല്ലും നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രധാന കാരണം ഞാൻ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് അപഖ്യാതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഏതാണ്ട് ആ മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ദുഃഖകരമായ സംഗതിയുണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേട്ട് ഉടൻ്റെ അതിന് പട്ടടി ചൊല്ലുണ്ട് കള്ളം കള്ളത്തെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ കള്ളം പ്രസവിച്ച് പ്രസവിച്ച് അങ്ങനെ പോയി വേറെ ചൊല്ലുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിൽ നിന്ന ഒരു പ്രചാരത്തിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ആടിനെ പട്ടിയാക്കാന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിന് പീഡി ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ചെയ്തത് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുക മാത്രമല്ല ആടിനെ പേപ്പട്ടിയാക്കി പേപ്പട്ടി തല്ലി കൊന്നു ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹമായിട്ട് ദീർഘ സാമാന്യ ദീർഘമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ച് എൻ്റെ രാജി കത്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോപ്പികൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാനിത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തത് ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്
കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കോപ്പി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആരാ എൻ്റെ ആളുകൾ ആരാ എത്തിയിട്ടില്ല ആ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഞാൻ പക്ഷെ വായിക്കാം എങ്കിലും അതിന് കൂടുതൽ സൗകര്യം അഥവാ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തി നിന്നിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനും അതിനെ രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച സിനിമാ പരിശീലന കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ച മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് പിന്നിട്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നോടൊത്ത് അഹോരാത്രം പടിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ ശങ്കർ മോഹൻ തിരക്കഥാരചനയിലും സംവിധാനത്തിലും പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഷോർട്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മുംബൈ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേള തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ സതീത് റോയ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൽക്കത്ത എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതിക്കോ പഴിക്കോ വക നൽകാതെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ സേവനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചലച്ചിത്ര സംബന്ധ ഇദ്ദേഹത്തോളം ചലച്ചിത്ര സംബന്ധമായ അറിവോ പ്രവർത്തന പരിചയമോ ഉള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അതിശയോക്തിയുമില്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളി പ്രൊഫഷണലെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ദുരാരോപണങ്ങളും വൃത്തികെട്ട അധിക്ഷേപങ്ങളും സത്യവിരുദ്ധമായ കുറ്റാരോപണങ്ങളും നടത്തി അപമാനിച്ച് പടിയടത്തി വിട്ടത് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് തങ്ങൾ സമരത്തിൽ ആണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ദളിത് വിരോധവും ജാതി വിവേചനവുമാണ് തുടക്കം മുതൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ആരോപണം ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ദളിത് ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജോലിക്കാരിൽ ആരും തന്നെ പട്ടികജാതിയിൽ പെടുന്നവരല്ല നായരും ക്രിസ്ത്യാനിയും ആശാരിയും ഒക്കെയാണ് അവർ ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചു എന്നാണ് അതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു വീട് ഒട്ടുമാറിയുള്ള ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ദിനംപ്രതി അവിടെ ചെന്ന് ശുചീകരണം നടത്താനുള്ള ചുമതല സ്വീപ്പർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നാൽ ആ വീടും മുറ്റവും പ്രായണ ചെറുതായതിനാലും അങ്ങോട്ടെത്താനുള്ള ദൂരം കണക്കിലെടുത്തും ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചത് അത്തരം ശുചീകരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് അതിനായി ഒരാളെ മാത്രം നിയോഗിച്ചു വഴിച്ചെലവിന് ശമ്പളത്തിന് പുറമെ അലവൻസ് നൽകി ആ മുറ്റം ശുചീകരിക്കുവാൻ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ അധികമാണ് കുളിമുറി കഴുകൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സാധു വീട്ടമ്മ മാത്രമായ ഡയറക്ടറുടെ ഭാര്യ ഒരു ചിത്തരോഗി ചിത്തരോഗിയാണെന്ന് പോലും തോന്നും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടാൽ ആരോപണം സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരാത്തതാണ് ഒരു ഓഫീസ് ക്ലാർക്ക് ദളിത് വിവേചനം നടക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയുമായി പട്ടികജാതി കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലാകെ വാർത്ത പരത്തുവാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു നല്ല വിൽപ്പന വിൽപ്പനയ്ക്ക് നല്ല സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ജാതി ഇയാൾ തൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം സ്ഥിരമായി പൂഴ്ത്തി വെച്ച് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളിലും അക്ഷന്തേവമായ അനാസ്ഥ കാട്ടി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇ ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഫയൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് നീക്കാതെ ഇട്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലമാണ് ആ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരത്തിലായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും മേലിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൻ്റെ കാലാവധി എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് തൻ്റെ താൽക്കാലിക നിയമന കാലാവധി തീർന്നാൽ പുനർനിയമനം നടന്നേക്കില്ലെന്ന ഭയമാവണം ഇയാൾ എസ് സി എസ് ടി കമ്
പക്ഷെ അവിടെ കമ്മീഷനിൽ ശങ്കർ ഭവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വിചാരണ നടത്തിയത് അപ്പം അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കാര്യം ശങ്കർ മോഹൻ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ വളരെ കമ്മീഷന് അതായത് ഈ അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നില്ല ഇയാളുടെ കമ്മീഷൻ്റെ തെളിവെടുപ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളമാണെന്ന് കമ്മീഷൻ ശരിക്കും ശാസിച്ച് വിട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നാൽ കമ്മീഷൻ്റെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കമ്മീഷനെ പറ്റിയുള്ള അപവാദങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വാശിയോടെ മാറി നിന്ന് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരാതി അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും കമ്മീഷന് മുമ്പേ ഹാജരാകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല തെറ്റുകാരൻ താൻതന്റെ എന്ന വീണ്ടു വിചാരം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ കാണണം ഒരു ദളിത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാതെ പോയ സംഭവമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് അതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിന്റെ പരീക്ഷാ ഫലം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇവർ ഒരു കത്തൊരു ഒരു കത്തിടപാട് നടത്തുന്നത് പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നോട്ടക്കുറവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കാൻ കെട്ടിവെച്ചാണ് സമരക്കാർ പ്രചാരണം നടത്തിയതും മാധ്യമങ്ങൾ അവശ്യം അതിശോക്തികളിലൂടെ അർമാദിച്ചതും സമരത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുമായി ദീർഘനേരം ഞാനും ഡയറക്ടറും ഡീനും ചേർന്ന് ഓരോ അവർ ഉന്നയിച്ച ഓരോ വിഷയത്തെ പറ്റിയും സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് സംഭാഷണത്തിൽ സംഭാഷണ സംഭാഷണത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലതും പലതിനും മറുപടിയായെന്നും ഭാവിയിലും ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നും ഇരുകൂട്ടരും സംബന്ധിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഡിസംബർ അഞ്ചിന് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ സമരം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു തികഞ്ഞ അവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സമരം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇമെയിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തങ്ങൾ സമരത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗേറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കാതെയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ എഫ് എഫ് കെ കാണുവാൻ പാകത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇതിനകം ഹോട്ടൽ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സമരത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയില്ലെന്ന ധാരണയിൽ മുറികളുടെ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കി അനാവശ്യ ചെലവ് ഒഴിവാക്കി എന്ന വലിയ തെറ്റാണ് ഡയറക്ടർ തുടർന്ന് ചെയ്തത് എന്നാൽ സമര നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചത് ആരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് എന്നിട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സന്ധ്യയോടെ അച്ചടി ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഒരു ധർണ ഏർപ്പാടാക്കി പഠന ഭാഗമായി സിനിമ കാണാൻ വന്ന തങ്ങൾക്ക് താമസ താമസ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് മനപൂർവ്വമായി റദ്ദാക്കി പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള തങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളും അതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം ഉഷാറായി ഒരാഴ്ച കാലം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ തോളിലേറി ഇനി നടത്താൻ ദ്രോഹ വിദ്രോഹ പരിപാടികൾ ബാക്കിയില്ല കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് സമര സമര നേതാക്കൾ ഈ പുതുതായിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് മാത്രം വന്ന് ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു മാസം കഷ്ടിച്ച് പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പുതിയ വർഷത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയേ ഉള്ളൂ അവരെ പ്രേരിപ്പി പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ സമരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താക്കാം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത് ആരംഭശേഷമാണ് സമര കാരണങ്ങളെ പറ്റി നേതാക്കൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഹസ്യയാത്ര നടത്തിയത് സിനിമ കാണാനല്ല മറിച്ച് സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഫലവത്തായി മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർത്തിവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കള്ളം കള്ളങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന മാർത്തവാക്യം സാർത്ഥകമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ നേരായിരിക്കുമെന്ന് ജനസാമാന്യവും കരുതി ആരൊക്കെയാണ് ഈ സമരാഘോഷങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഗേറ്റ് കവൽക്കാരായിരുന്ന വിദ്വാന് ഇയാൾ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന റൗഡിയും പോലീസ് കേസുകളിലെ പ്രതിയും ധനികനുമ
അയാൾ ശത്രു സംഹാരാർത്ഥം നടത്തിയ ഒരു പുടിക്കയാണ് ശുചീകരണക്കാരെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിച്ച് കള്ളങ്ങൾ പറയിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കുകയും അയാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് വർഷങ്ങളായി പി ആർ ഒ തസ്തികയിൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഉയർന്ന ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അയാൾ ഉടൻ ദീർഘാവധി എടുത്ത് കടന്നു കളയും ഈ തസ്തിക തികച്ചും അനാവശ്യമാണെന്ന് അധികൃതരെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന സമരത്തിന്റെ അണിയറയിലിരുന്ന് വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കി വ്യാപകമായി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കാത്ത ഇയാൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ജോലികളോട് വൈമുഖ്യമാണ് പകരം ഊമക്കത്തുകളും അയൽക്കാരുടെ പേരിൽ അയക്കുന്ന ആർ ടി ഐ പെറ്റീഷനുകളും അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമർത്ഥനായ സൂത്രധാരനാണ് വിദ്വാൻ പി ആർ ഒ അധ്യാപകരിൽ രണ്ടുപേർ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഒരു ക്ലാർക്ക് ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഇവരാണ് സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഒളിപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് മറ്റ് നടത്തിയ മറ്റു പ്രമുഖർ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഏതാനും അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതയും പരിചയവും സമീപനവും എല്ലാം പരിഗണിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പലരും സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്ന് പലരും പലതരം സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്നുപോലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ പരിത്യക്തരായവരെല്ലാം ശങ്കർ മോഹനും എനിക്കും എതിരായി മാറിയെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പ്രതിഭാഗം തൃത്തിയിലൂടെ ശങ്കർ മോഹനെയോ എന്നെ തന്നെയോ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ആരോടാണ് അവർ അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി ശേഷിക്കുന്നു ഞാൻ കൂടി താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ബഹുമുഖ്യമന്ത്രി നിയമിപ്പിച്ച നിയമിച്ചത് അവരും കാര്യമായ അന്വേഷണമൊന്നും നടത്താതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടുള്ള വാർത്തകളായി വിളമ്പിയ കള്ളങ്ങളാണ് അന്വേഷണ വകയിൽ പഠിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്മീഷന്റേതായി ചോർത്തിവിട്ട വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഉത്തരവാദരഹിതമായ പല പ്രസ്താവനകളുമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം മേൽത്തരമാക്കാൻ കമ്മീഷൻ ചില ശുപാർശകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും ചില പത്രവാർത്തകളിലുണ്ട് അവർക്കിതിനുള്ള അറിവോ പരിചയമോ ഇല്ലാതിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതിമിടുക്ക് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം എഴുതേണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൊതുധാര പൊതുധാരണയ്ക്കെതിരായ തങ്ങൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അലസമായി എഴുതി വിട്ട മിടുക്കാവുകയാണ് മിടുക്ക വിട്ട മിടുക്കരാവുകയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന തോന്നലാണ് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാവിയെ എത്രമാത്രം പ്രതിലോമപരമായി അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ ഒട്ടുമേ ആലോചിച്ച ആലോചിച്ച മട്ടില്ല ഡയറക്ടറുടെ രാജിയോടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരശ്ശി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരശ്ശീലം വീണുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമാക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യോഗ്യരും അനുഭവസമ്പന്നരുമായ എട്ടു പേരാണ് അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർമാർ ഉൾപ്പെടെ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാജി വച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള പ്രശസ്ത സംവിധായകർ ശ്രീ ഗണേഷ് ശ്രീ ഗിരീഷ് കാസരപള്ളി രാജി വച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ വിട്ടുപോകുമെന്നും അറിയുന്നു സത്യസന്ധരും ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ പെട്ട് പെടുന്നവരുമായ ഒരു പോലീസ് സംഘത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കോ നീതിക്കോ തിരക്കാത്ത സമരമുറകളുടെ ഉറവിടം ഉറവിടവും പിന്തുണയും പുറത്തു വരും അല്ലാതെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ വിഫലവും വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതുമാവും അതാണ് ഇതിനകം നടന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാതെ നേരും നെറിയുമായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ തേജോവധം ചെയ്യാനും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവഹേളിക്കുവാനുമാണ് അന്വേഷണ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഒരുപ്പെട്ടത് തീർത്താനാവാത്ത വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി വരുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയാലും ശുചീകരണ ജോലിക്കാരായാലും അധ്യാപകരായാലും അനധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ആയാലും അവരെ കണ്ടെത്തി തക്ക ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തുടർന്നുള്ള നടത്തിപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് രാജ് അദ്ദേഹം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിട്
വല്ലാതെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത പിന്നെ രാജികത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് വായിച്ചത് ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിനപ്പം മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അതെ ഇല്ല ഞാൻ അത് അതിന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പോലെ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കാൾ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ശങ്കർ മോഹൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസറെല്ലാം ശങ്കര മോഹൻ്റെ എന്ന് ഒരാളിനെ അവിടുന്ന് അത് അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പുറത്തു വിടുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് മാത്രം അവരെല്ലാം രാജി വെച്ച് ഒഴിയുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നോട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഈ ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ പോയി അത് ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഞങ്ങൾ എൻ്റെയും ചന്ദ്രമോഹൻ്റെ ഒക്കെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള പരിച്ച് കൊടുത്തത് അത് കണ്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പുതിയ ബാച്ചിൽ നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാവി എന്താകുന്നുള്ളത് പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമാണ് അവരെയൊക്കെയാണ് ഒരു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ട് പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ടൗണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുന്നവരെല്ലാം ഒരു ഒരു ഒരാൾ ഒരു 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 യൂണിറ്റി നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഒരാൾ മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല വേറെ റൈപ്പറെ പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പം അതിന് അതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നവർ പറയുന്നതാവും ഒരു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ടതുപോലെയാണ് മറ്റു കുട്ടികൾ അതൊരു വളരെ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ് ശങ്കർ മോഹൻ്റെ മാത്രമല്ല ശങ്കർ മോഹനെ സംസാരിക്കാൻ സംബന്ധിച്ച് പോലുമില്ല ശങ്കർ മോഹൻ മൊഴിയെടുക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം പിന്നെയും പറയുമ്പോൾ പിന്നെ കേൾക്കണ്ട എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് പല തവണയായപ്പോൾ ശങ്കരമോഹൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി പറയാനൊന്നുമില്ല അതാണ് ഇതിനോട് സഹകരിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പത്രത്തിൽ വന്ന വാർത്ത എന്താണ് ശങ്കർ മോഹൻ എങ്ങനെയാണ് സഹകരിക്കുന്നത് ഐ എ എസ് ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ശങ്കർ മോഹൻ ശങ്കർ മോഹൻ ഈ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശങ്കർ മോഹൻ്റെ തുല്യമല്ല വരാനും അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ചത് ശരിയായില്ല അവരെ വനിതാ ജീവനക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞ പിന്നെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളാണ് പറയുന്നത് അവരെ അവര് കൃത്യമായിട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ അവരുടെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണാനിടയായി അതിലെ ഒരു അതിലെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് അടൂർ വാരുഷ സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയതെന്ന് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീകളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അവിടുത്തെ ഞാൻ അവിടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടുത്തെ തൂപ്പുകാരെ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇവരെ ആരെയും കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പച്ച കള്ളമാണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ആ ശരിക്കും പറയാൻ ശങ്കരമോഹന്റെ ഭാര്യയോട് നേരിട്ട് പോയി സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാട് മുഴുവനും ഒരു 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 എന്താ പറയുന്നത് മറുപടി പറയാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു ഒരു വീട്ടമ്മയെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അധിക്ഷേപിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച് ഈ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ജീതയായിട്ട് ചിത്രീകരിച്ചത് നമുക്ക് അതിനുള്ള അവകാശം എന്താണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉള്ളൂ അവർ ഇന്നാരിനാരൊക്കെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരെ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവരെ അവരെ അഭിനയത്തിന്റെ
അന്വേഷണ കമ്മിറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ അവർ പൊട്ടിക്കരിയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറാണ് ശങ്കരമോൻ വീട് അയാളുടെ പ്രൈവറ്റ് വീട് പോയി വേലയിരിക്കുന്ന അവർ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മണിക്കൂർ ആണ് ഒരു ദിവസം അത് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയ ഞങ്ങളുടെ അടിമവേലയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് അടിമവേലയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൂപ്പി ജോലി അടിമവേലയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരാ ജോലി ചെയ്യരുത് അല്ല തെറ്റല്ലേ പറയുന്നത് ശങ്കരമോൻ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമില്ല അവരുടെ ചുമതലയാണ് ഞാനിവിടെ വായിച്ചല്ലത് അത് അവരുടെ അവരുടെ ചുമതലയാണ് ശങ്കരമോഹൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ സ്വന്തം പിന്നെ റെസിഡൻസിയിൽ താമസിക്കാനും അത് അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പുറത്ത് വടയ്ക്ക് എടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് അവരുടെ ചുമതലയാണ് പോയി അവിടെ തൂക്കേണ്ടത് അവിടെ തൂത്ത് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് അവരുടെ ചുമതലയാണ് അവരോട് ഈ കള്ളങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ചിരിക്കുക പാവങ്ങളാണ് അവരെ എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കണക്കാണ് ഓരോ ചാനലിലും അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഓരോന്ന് പറയിക്കുക വളരെ ഭീകരമായ തെറ്റാണ് ഇത് 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 വെളിച്ചത് കൊണ്ടുതന്നെ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് എനിക്കോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു അനാവശ്യമായ ചുമതലയാണ് ഞാൻ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അത്രേ ഉള്ളൂ അവര് അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അവർ അവർക്കൊരു ചുമതലയുണ്ട് അവർക്ക് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതലയാണ് അവർ വലിയ കൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ തെറ്റാതെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവർ കൃത്യമായിട്ട് അന്വേഷിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് വല്ലവരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എഴുതി കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒക്കെയല്ലേ അല്ല എനിക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വായിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് എനിക്കുള്ളൂ ഞാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല പത്രങ്ങളിൽ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത മനപൂർവ്വമായിട്ട് ലീക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഈ കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത് അല്ല ഇപ്പൊ പത്രങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെ പറ്റി അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനിപ്പോ നിർത്തിയാലോ പത്രങ്ങളിൽ വന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനോടാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ അവര് തന്നെ മതി പിന്നെ പിന്നാരാ അവര് തന്നെ പോരെ അവര് അവര് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല സിൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അന്നത്തെ പരീക്ഷ പരീക്ഷാ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അവർ ആറ് കൊല്ലം അവിടെ കിടന്നു അധികം അധിക സമയം അവിടെ അധ്യാപകർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പഠനം ക്ലാസ് നടത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടത്തും അന്നത്തെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തണതെന്ന് പറ്റി ധാരണ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നവർ അവർ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ല അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണ്ട് അടച്ചു പോകേണ്ട കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നതാണ് അവിടെ ഞാൻ അതുകൂടെ അതിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയാം ശങ്കരമോഹൻ വന്നപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ആ ക്യാമ്പസ് വീണ്ടും നടന്നു കണ്ടു നടന്നു കണ്ടപ്പം 
ഈ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ പുറകിൽ പതിനേഴ് ചാക്ക് മദ്യകുപ്പികളാണ് കണ്ടത് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കാണാൻ നിങ്ങളോട് നോക്കാം അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനുണ്ടോ ഷൂട്ടിങ്ങിനുണ്ടോ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല ഏത് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അതാണ് ആ തരത്തിലാണ് അന്വേഷണം ഉത്തരവും പ്രതിഷേധമാണ് അതിന് ധാർമ്മിക എന്തിനെ എന്ത് ധാർമ്മികത ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആളുകളെല്ലാം അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നോട് വഴി കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അയ്യോ ശങ്കരവാൻ്റെ ഭാര്യ എന്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അവർ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവരെ പറ്റി അറിഞ്ഞൂടെ അവർക്കാർക്കും ഈ പരാതികളെല്ലാം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അവരോട് ചോദിച്ചോ ഇതെന്താ സത്യമെന്ന് ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പോ 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 ഒരു മെജോറിറ്റി എടുത്തിട്ട് സത്യം തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ ഏറ്റവും വോട്ട് കിട്ടുന്നത് ജയിക്കുക അപ്പൊ അതായിരിക്കും സത്യം അല്ല ഞാൻ എനിക്കതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെടാം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെങ്കിലും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവുമോ മൂന്ന് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഒരുപോലെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇതില്ല അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ ഏ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ചെയർമാന് അയാളുടെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ കൊങ്ങാക്കി കയറി പിടിച്ചു നല്ല നല്ല സ്ഥലം ചെയർമാൻ അല്ലേ അതേസമയം ഈ ചെയർമാൻ മന്ത്രി മന്ത്രിയെ കാണുന്ന ഉടനെ എൻ്റെ പൊട്ടിക്കറിയാണ് അവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കുക നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരയാണ് അപ്പം മന്ത്രി കഴിഞ്ഞു അയ്യോ കഷ്ടമാണല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നവർ എന്നാണ് മന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു അണി പിന്നെ ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയിച്ചു എല്ലാവരും പോയിട്ട് എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ശുചീകരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇത്രമാത്രം ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ നമ്മൾ വഴിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ നമുക്ക് സാധാരണമായി നമുക്ക് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്നൊരു സാധനം ഇല്ലേ ആരെങ്കിലും വേണ്ടത് വർത്താനം പറഞ്ഞ ഉടനെ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമല്ല ഇത് വളരെ വളരെ വൃത്തിയുള്ള രീതിയിൽ പോയി പോകുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലാണ് ഇവർ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ മനസ്സ് മനസ്സുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടച്ചിട്ടിട്ട് അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് അകത്ത് ആരും കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്കിലായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെലവില് പക്ഷെ അവരത് സാധിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് മന്ത്രി പോയി കണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ദയ തോന്നി പറഞ്ഞു അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയാ ചെയ്തത് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെറുതെ അല്ല അയ്യോ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഇല്ല ഇല്ല അവര് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്നോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അതെ എന്നോട് ഒരിക്കലും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല 
വിദ്യാർത്ഥികളിതെല്ലാം സംഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല അതിൽ അങ്ങനെ എഗ്രീകരണം ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഏതിനാണ് എനിക്കൊരു പ്രതിഷേധമുണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്ടമാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കണോ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചുള്ള കേൾപ്പിച്ചല്ലേ ഇത്രയും ഇത്രയും സമയമായിരുന്നു ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചല്ലേ ഇങ്ങനെ വളരെ സ്റ്റുപ്പിലായുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് അതിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വായിച്ചത് ഇനി അതിനപ്പുറത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം സർക്കാരിനെതിരാണോ സർക്കാർ ഞാൻ സർക്കാരിനെതിരാണോ എന്ന് സ്ഥാപിക്കണോ എന്താ വേണ്ടത് അതെ ഉന്നത 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 വിദ്യാഭ്യാസ ആരാണ് ഏറ്റവും സർക്കാർ എന്ന് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംശയം തീരത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സമരത്തിന്റെ ഉറപ്പ് ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ ഉറപ്പ് തരും എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ഔത്സത്യം എനിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല അത് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കും ആ എനിക്ക് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാവിയെ പറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് വളരെ സങ്കടവുമുണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ ബാച്ച് വന്ന കുട്ടികളെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വന്നവരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഈ കോഴ്സ് തന്നെ രണ്ടു കൊല്ലം ആക്കിയത് കൊണ്ട് അതും അവർക്കൊരു പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു രണ്ട് കൊല്ലം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അവർക്കും അവരുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും ഒക്കെ വളരെ സൗകര്യമുള്ള കാര്യമായിരുന്നു ഈ ഈ രണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഇഷ്യൂ പറയുകയല്ല രണ്ടു കൊല്ലം ആക്കിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി മിനിമം ആയിരുന്ന സമയത്താണ് മൂന്ന് കൊല്ലം ആയിരുന്നത് അത് മാറ്റി ഗ്രാജുവേഷൻ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള അഡ്മിഷനിലാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല രണ്ട് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് കുമാർ സാഹനിയുടെ ഒരു ഒരു കമ്മീഷൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അത് ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ പ്രവൃത്തി കൂടരാതെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ചെയർമാൻ ആയ ശേഷമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി കൂട്ടുന്നത് അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതെ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു കാരണവശാലും തലവക്കനം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത്രയും അത് ഇപ്പത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നം ഇവിടെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ഇനിയും എവിടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇന്റർനാഷണൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം എഴുതി ഈ ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇതിന്റെ എന്താ പറയുന്നതിന്റെ എന്നെ മൊട്ട് തന്നെ എന്നെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കുരിപ്പ് തന്നെ പൊളിച്ചു കളയത്തെ കൂടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ച് വരികയായിരുന്നു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് യാതൊരു കംപ്ലൈന്റും കാരണമില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ശകർമ്മം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അത് അതിനുകൊണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ മുടങ്ങിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബോയ്സും ഗേൾസിന്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ പുതുതായിട്ട് വലിയ മുട്ടൻ സൈസിലുള്ള പിന്നെ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ അവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ പത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതെല്ലാം പുറമെ ഈ നാട്ടിലെങ്ങും പരിചയം പതിവില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു 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 ഡോക്ടർ വന്ന് പരിശോധിക്കും ആവശ്യമുള്ളവരെ പരിശോധിക്കും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു 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 സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്തതാണ് വളരെ ഏറ്റവും മാനുഷികമായ രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടികളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്
അവിടുത്തെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ വരെയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഘമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ശങ്കർമോഹൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ പ്രസ്താപല്ലേ ശങ്കർമോഹൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ അരാജകത്വം തിരിച്ചു വരും അവർക്ക് പഴയ രീതിയിൽ തുടരാം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിഷ്കാരം ശങ്കർമോഹൻ വരുത്തിയത് അവിടെ ബയോ ഇതുണ്ടല്ലോ ഖാദി വയ്ക്കുന്നുള്ള സിസ്റ്റം ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റം അത് ഏർപ്പെടുത്തി അതിന് അധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് കാരണം സമയത്തിന് കൂടെ വരണം പണ്ടൊക്കെ ഈ ശകരമാൻ ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഒരു പതിനൊന്നര മണി പന്ത്രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് പലരും കൊല്ലത്തു നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് കോട്ടയത്ത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രെയിനിൽ വരുന്നവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നു പോകും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവിടെ ആ പിന്നെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം അവിടെല്ലാം പറയുന്നതാണ് സാറേ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ ഇവരൊക്കെ സമയത്തിന് ഓഫീസ് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലത് കാരണം ഒരു 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 ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനം മുമ്പോട്ട് പോകത്തുമില്ല കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തായാലും ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തായാലും അതിന് വിധേയരാവാൻ തയ്യാറാവാത്ത ആളുകളാണ് ഇതിൻ്റെ അവരുടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഞാൻ കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് നിശബ്ദത പാലിക്കല്ല ചെയ്തത് അവരെല്ലാം കൂടെ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം വന്ന് മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പിന്നെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുറത്ത് അവർ പിന്നെ പോയിട്ട് പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു പലരും അവരിതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല ഇത് ഇതൊരു ഒരു ഫാഷനായിട്ട് മാറി ആ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ കേരള നാരായണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ പറ്റി മോശം പറയാൻ തോന്നി ഫാഷനായിട്ട് മാറി അപ്പൊ നല്ലതൊരു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചീത്തയായി പോകും മോശക്കാരനായി പോകും നിങ്ങളൊരു പഴച്ചനായി പോകും നമ്മുടെ ആവശ്യം എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ ആക്ഷേപിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ച് നമ്മൾ നല്ല മെടുക്കായിട്ട് ആണെന്ന് മാറും അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു കാരണം എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധം വരാൻ കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു എനിക്ക് അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എലിപ്പത്തായത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഈ പടത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പടം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പടം മോശമൊന്നുമല്ല കൊള്ളാം എന്നിട്ട് ഉടനെ ഞാൻ ക്യാമറ അയച്ചിരിക്കും ക്യാമറയും റെക്കോർഡിങ്ങും അയച്ചു ഞാൻ നല്ല അഭിപ്രായം ഇതിൽ കൊടുത്തു അത് വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കാണിച്ച് അയാളെ ആ പടത്തിന് അയാളെ ഗുണപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് അപ്പൊ ജീവ ബിബി എനിക്ക് വെച്ച ശത്രു അതൊന്ന് സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ത് പേരൊന്നും കേട്ടില്ല എനിക്കത് പോകാൻ അസൗകര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പോയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗലി കുറ്റവാളിയാണെന്ന് ആരാണ് ഇത് തീരുമാനിച്ചത് കോടതി പറഞ്ഞോ ഞാനതാ ചോദിച്ചത് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ നമ്മുടെ മീഡിയ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് അടിച്ചു പരത്തി അയാളെ അയാളെ കുറ്റവാളിയാക്കി മാറ്റി ഞാനത് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കോടതി തെളിവുകളോട് തെളിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കുറ്റവാളി അല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ദിലീപിനെതിരെ കുറെ ശബ്ദം സംഭാഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്ന വാർത്ത എന്റെ കൊണ്ട് എന്താ പറയിപ്പിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി കാരണം ഇനി വളരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോശമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റ് പ്രസിൽ
പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ ലോക പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ അടൂർ കുമാരകൃഷ്ണൻ സാറിന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബ്ബിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ ജി മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സന്ദർശിക്കൂ ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് ജി മലയാളം ന്യൂസ് ഡോട്ട് കോം പ്രധാന കാരണം ഞാൻ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് അപഖ്യാതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഏതാണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ദുഃഖകരമായ സംഗതിയുണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേട്ട് ഉടൻ അതിന് പട്ടടി ചൊല്ലുണ്ട് കള്ളം കള്ളത്തെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ കള്ളം പ്രസവിച്ച് പ്രസവിച്ച് അങ്ങനെ പോയി വേറെ ചൊല്ലുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിൽ നിന്ന ഒരു പ്രചാരത്തിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ആടിനെ പട്ടിയാക്കാന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിന് ഫീഡ് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ചെയ്തത് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുക മാത്രമല്ല ആടിനെ പേപ്പട്ടിയാക്കി പേപ്പട്ടി തല്ലി വന്നു ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹമായിട്ട് ദീർഘ സാമാന്യ ദീർഘമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ച് എൻ്റെ രാജി കത്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കോപ്പികൾ കിട്ടിയ പിന്നെ ഞാനിത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്ത കോപ്പി ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് വായിക്കാനാണ് കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കോപ്പി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആരാ എൻ്റെ ആളുകൾ ആരാ എത്തിയിട്ടില്ല ആ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഞാൻ പക്ഷെ വായിക്കാം എങ്കിലും അതിന് കൂടുതൽ സൗകര്യം അഥവാ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തി നിന്നിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനും അതിനെ രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച സിനിമാ പരിശീലന കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ച മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് പിന്നിട്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നോടൊത്ത് അഹോരാത്രം പടിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ ശങ്കർ മോഹൻ തിരക്കഥാരചനയിലും സംവിധാനത്തിലും പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഷോർട്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെൻ്ററി ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മുംബൈ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ സതീന്ദ് റോയ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്ത എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതിക്കോ പഴിക്കോ വക നൽകാതെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ സേവനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചലച്ചിത്ര സംബന്ധ ഇദ്ദേഹത്തോളം ചലച്ചിത്ര സംബന്ധമായ അറിവോ പ്രവർത്തന പരിചയമോ ഉള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നില്ല യാതൊരു അതിശയോക്തിയും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളി പ്രൊഫഷണലെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ദുരാരോപണങ്ങളും വൃത്തികെട്ട അധിക്ഷേപങ്ങളും സത്യവിരുദ്ധമായ കുറ്റാരോപണങ്ങളും നടത്തി അപമാനിച്ച് പടിയടത്തി വിട്ടത് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് തങ്ങൾ സമരത്തിൽ ആണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ദളിത് വിരോധവും ജാതി വിവേചനവുമാണ് തുടക്കം മുതൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാരോപണം ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ദളിത് ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജോലിക്കാരിൽ ആരും തന്നെ പട്ടികജാതിയിൽപ്പെടുന്നവരല്ല നായരും ക്രിസ്ത്യാനിയും ആശാരിയും ഒക്കെയാണ് അവർ ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് 
പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചു എന്നാണ് അതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു വീട് ഒട്ടുമാറിയുള്ള ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സജ്ജീകരി സജ്ജീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ദിനംപ്രതി അവിടെ ചെന്ന് ശുചീകരണം നടത്താനുള്ള ചുമതല സ്വീപ്പർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നാൽ ആ വീടും മുറ്റവും പ്രായേണ ചെറുതായതിനാലും അങ്ങോട്ട് എത്താനുള്ള ദൂരം കണക്കിലെടുത്തും ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചത് അത്തരം ശുചീകരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് അതിനായി ഒരാളെ മാത്രം നിയോഗിച്ചു വഴിച്ചെലവിന് ശമ്പളത്തിന് പുറമെ അനുവൽസ് നൽകി ആ മുറ്റം ശുചീകരിക്കുവാൻ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ അധികമാണ് കുളിമുറി കഴുകൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സാധു വീട്ടമ്മ മാത്രമായ ഡയറക്ടറുടെ ഭാര്യ ഒരു ചിത്തരോഗി ചിത്തരോഗിയാണെന്ന് പോലും തോന്നും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടാൽ ആരോപണം സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരാത്തതാണ് ഒരു ഓഫീസ് ക്ലാർക്ക് ദളിത് വിവേചനം നടക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി പട്ടികജാതി കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലാകെ വാർത്ത പരത്തുവാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു നല്ല വിൽപ്പന വിൽപ്പനയ്ക്ക് നല്ല സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ജാതി ഇയാൾ തൻ്റെ കൈവശമുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം സ്ഥിരമായി പൂഴ്ത്തി വെച്ച് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളിലും അക്ഷന്തേവമായ അനാസ്ഥ കാട്ടി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇ ഗ്രാൻഡ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഫയൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് നീക്കാതെ ഇട്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലമാണ് ആ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രാൻഡ് കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരത്തിലായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും മേലിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തൻ്റെ കാലാവധി എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് കോൺട്രാക്ട് ആണ് തൻ്റെ താൽക്കാലിക നിയമന കാലാവധി തീർന്നാൽ പുനർനിയമനം നടന്നേക്കില്ലെന്ന ഭയമാവണം ഇയാൾ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് ഇയാൾ ഡയറക്ടറായി ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കുറെ അധികം പരാതികൾ കമ്മീഷൻ അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കമ്മീഷനിൽ ശങ്കർ ഭവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വിചാരണ നടത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കാര്യം ശങ്കർ മോഹൻ പറഞ്ഞുള്ള അറിവാണ് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ വളരെ കമ്മീഷന് അദ്ദേഹത്തെ ഈ അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നില്ല ഇയാളുടെ കമ്മീഷൻ്റെ തെളിവെടുപ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളമാണെന്ന് കമ്മീഷൻ ശരിക്കും ശാസിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നാൽ കമ്മീഷൻ്റെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കമ്മീഷനെ പറ്റിയുള്ള അപവാദങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വാശിയോടെ മാറി നിന്ന് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരാതി അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും കമ്മീഷന് മുമ്പ് ഹാജരാകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല തെറ്റുകാരൻ താരതണ്ടേ എന്ന വീണ്ടു വിചാരം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ കാണണം ഒരു ദളിത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാതെ പോയ സംഭവമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് അതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിന്റെ പരീക്ഷാ ഫലം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇവർ ഒരു കത്തൊരു ഒരു കത്തിടപാട് നടത്തുന്നത് പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നോട്ടക്കുറവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കാൻ കെട്ടിവെച്ചാണ് സമരക്കാർ പ്രചാരണം നടത്തിയതും മാധ്യമങ്ങൾ അവശ്യം അതിശോക്തികളോടെ അർമാദിച്ചതും സമരത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുമായി ദീർഘനേരം ഞാനും ഡയറക്ടറും ഡീനും ചേർന്ന് ഓരോ അവരുന്നയിച്ച ഓരോ വിഷയത്തെ പറ്റിയും സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് സംഭാഷണത്തിൽ സംഭാഷ ആണ് സംഭാഷണത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലതും പലതിനും മറുപടിയായെന്നും ഭാവിയിലും ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നും ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഡിസംബ
തങ്ങൾ സമരത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗേറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കാതെയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ എഫ് എഫ് കെ കാണുവാൻ പാകത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇതിനകം ഹോട്ടൽ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സമരത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയില്ലെന്ന ധാരണയിൽ മുറികളുടെ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കി അനാവശ്യ ചെലവ് ഒഴിവാക്കിയെന്ന വലിയ തെറ്റാണ് ഡയറക്ടർ തുടർന്ന് ചെയ്തത് എന്നാൽ സമര നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചത് ആരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് എന്നിട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സന്ധ്യയോടെ അച്ചടി ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഒരു ധർണ ഏർപ്പാടാക്കി പഠന ഭാഗമായി സിനിമ കാണാൻ വന്ന തങ്ങൾക്ക് താമസ താമസമേർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് മനഃപൂർവ്വമായി റദ്ദാക്കി പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള തങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളും അതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം ഉഷാറായി ഒരാഴ്ച കാലം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ തോളിലേറി ഇനി നടത്താൻ ദ്രോഹ വിദ്രോഹ പരിപാടികൾ ബാക്കിയില്ല കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് സമര സമര നേതാക്കൾ ഈ പുതുതായിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് മാത്രം വന്ന് ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു മാസം കഷ്ടിച്ച് പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പുതിയ വർഷത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയേ ഉള്ളൂ അവരെ പ്രേരിപ്പി പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ സമരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താക്കാം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത് ആരംഭശേഷമാണ് സമര കാരണങ്ങളെ പറ്റി നേതാക്കൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഹസ്യയാത്ര നടത്തിയത് സിനിമ കാണാനല്ല മറിച്ച് സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഫലവത്തായി മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർത്തിവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കള്ളം കള്ളങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന മാർത്തവാക്യം സാർത്ഥകമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ നേരായിരിക്കുമെന്ന് ജനസാമാന്യവും കരുതി ആരൊക്കെയാണ് ഈ സമരാഘോഷങ്ങളുടെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഗേറ്റ് കവൽക്കാരായിരുന്ന വിദ്വാന് ഇയാൾ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന റൗഡിയും പോലീസ് രഹസ്യങ്ങളിലെ പ്രതിയും ധനികനുമാണ് നല്ലൊരു പങ്ക് സമരാസൂത്രണത്തിലുണ്ട് മിലിറ്ററി കോട്ടയിൽ കിട്ടുന്ന മദ്യം ക്യാമ്പസിൽ എത്തിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന അയാൾക്ക് കാവൽ ജോലി ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തോടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ചില്ലറയല്ല അയാൾ ശത്രു സംഹാരാർത്ഥം നടത്തിയ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ശുചീകരണക്കാരെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിച്ച് കള്ളങ്ങൾ പറയിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കുകയും അയാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് വർഷങ്ങളായി പി ആർ ഒ തസ്തികയിൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഉയർന്ന ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അയാൾ ഉടൻ ദീർഘാവധി എടുത്ത് കടന്നു കളയും ഈ തസ്തിക തികച്ചും അനാവശ്യമാണെന്ന് അധികൃതരെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഇരുന്ന് വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കി വ്യാപകമായി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കാത്ത ഇയാൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ജോലികളോട് വൈമുഖ്യമാണ് പകരം ഊമക്കത്തുകളും അയൽക്കാരുടെ പേരിൽ അയക്കുന്ന ആർ ടി ഐ പെറ്റീഷനുകളും അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമർത്ഥനായ സൂത്രധാരനാണ് വിദ്വാൻ പി ആർ ഒ അധ്യാപകരിൽ രണ്ടുപേർ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഒരു ക്ലാർക്ക് ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഇവരാണ് സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഒളിപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് മറ്റ് നടത്തിയ മറ്റു പ്രമുഖർ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഏതാനും അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതയും പരിചയവും സമീപനവും എല്ലാം പരിഗണിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പലരും സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്ന് പലരും പലതരം സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്നുപോലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ പരിത്യക്തരായവരെല്ലാം ശങ്കർ മോഹനും എനിക്കും എതിരായി മാറിയെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പ്രതിഭാഗം തൃത്തിയിലൂടെ ശങ്കർ മോഹനെയോ എന്നെ തന്നെയോ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ആരോടാണ് അവർ അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി ശേഷിക്കുന്നു ഞാൻ കൂടി താല്പര്യപ്പെട്ടിട്
എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതിമിടുക്ക് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം എഴുതേണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൊതുധാര പൊതുധാരണയ്ക്കെതിരായ തങ്ങൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അലസമായി എഴുതി വിട്ട മിടുക്കാവുകയാണ് മിടുക്ക വിട്ട മിടുക്കരാവുകയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന തോന്നലാണ് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാവിയെ എത്രമാത്രം പ്രതിലോമപരമായി അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ ഒട്ടുമേ ആലോചിച്ച ആലോചിച്ച മട്ടില്ല ഡയറക്ടറുടെ രാജിയോടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരശീ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരശീല വീണുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമാക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യോഗ്യരും അനുഭവസമ്പന്നരുമായ എട്ടു പേരാണ് അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർമാർ ഉൾപ്പെടെ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള പ്രശസ്ത സംവിധായകർ ശ്രീ ഗണേഷ് ശ്രീ ഗിരീഷ് കാസരപള്ളി രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ വിട്ടുപോകുമെന്നും അറിയുന്നു സത്യസന്ധരും ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ പെട്ടു പെടുന്നവരുമായ ഒരു പോലീസ് സംഘത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കോ നീതിക്കോ തിരക്കാത്ത സമരമുറകളുടെ ഉറവിടം ഉറവിടവും പിന്തുണയും പുറത്തു വരും അല്ലാതെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ വിഫലവും വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതുമാവും അതാണ് ഇതിനകം നടന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാതെ നേരും നെറിയുമായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ തേജോവധം ചെയ്യാനും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവഹേളിക്കുവാനുമാണ് അന്വേഷണ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഒരുപ്പെട്ടത് തീർത്താനാവാത്ത വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫലമായി വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയാലും ശുചീകരണ ജോലിക്കാരായാലും അധ്യാപകരായാലും അനധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെ ആയാലും അവരെ കണ്ടെത്തി തക്ക ശിക്ഷ നൽകേണ്ടത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ തുടർന്നുള്ള നടത്തിപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് രാജി അദ്ദേഹം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ നിർബന്ധിക്കുകയാണോ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങ് ഈ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന്റെ പ്രസിഡന്റാണ് അദ്ദേഹം ആ നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ഈ രാജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എന്നെ എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത പിന്നെ രാജികത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് അതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് വായിച്ചത് ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ടും അതിനപ്പം മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അതെ അതെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് അതെ ഇല്ല ഞാൻ അത് അതിന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചു ഇതിന്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ അതിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ പോലെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പക്ഷേ എന്നെ കാൾ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ശങ്കർ മോഹൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസറെല്ലാം ശങ്കര മോഹൻ്റെ എന്ന ഒരാളിനെ അവിടുന്ന് അത് അത്രയും യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പുറത്തു വിടുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് മാത്രം അവരെല്ലാം രാജി വെച്ച് ഒഴിയുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നോട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഈ ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ പോയി അത് ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഞങ്ങൾ എൻ്റെയും ചന്ദ്രമോഹൻ്റെയൊക്കെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞങ്ങൾ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള പരിച്ച് കൊടുത്തത് അത് കണ്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പുതിയ ബാച്ചിൽ നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാവി എന്താകുന്നുള്ള പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമാണ് അവരെയൊക്കെയാണ് ഒരു തടങ്കൽപ്പാളയത്തിൽ പെട്ട് പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ടൗണിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലമൊന്നും അല്ല ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അവിടെ ഹോസ
അതിപ്പോഴല്ലേ നേരത്തെ ഈ ഇഷ്യൂ തുടങ്ങിയപ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുത്തിയിരുന്നു കാരണം ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെന്നും അവർ നോക്കും പറയുമല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇഷ്യു ആയതിനു ശേഷമാണല്ലോ നിയമിച്ചത് ഇഷ്യു ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാൻ അല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇതിനെ പറ്റി അവരുടെ റിപ്പോർട്ട് പത്രങ്ങളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനിപ്പോൾ പത്രങ്ങളിൽ വന്നതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിൽ അതിനോടാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇവര് എല്ലാരും കൂടെ കൂട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിന് പിന്നിൽ അവര് തന്നെ മതി പിന്നിലാരാ അവര് തന്നെ പോരെ അവര് അവര് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തുടങ്ങുമ്പോ മൂന്ന് കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് അന്നത്തെ പരീക്ഷാ യോഗ്യത പറയുന്നത് പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു അവരാറ് കൊല്ലം അവിടെ കിടന്നു അധികം അധിക സമയം അവിടെ അധ്യാപകരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ പഠനം ക്ലാസ് നടത്തിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് അതിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടത്തും അന്നത്തെ അന്നത്തെ അവസ്ഥ അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് സിനിമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തണതെന്ന് പറ്റി ധാരണ ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നവർ അവർ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അവർ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അവർ നല്ല ഉദ്ദേശം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ല അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഏതാണ്ട് അടച്ചു പോകേണ്ട കണ്ടീഷനിലോട്ട് വന്നതാണ് അവിടെ ഞാൻ അതുകൂടെ അതിന്റെ കാര്യം കൂടെ പറയാം ശങ്കരമോഹൻ വന്നപ്പോഴ് അദ്ദേഹം ആ ക്യാമ്പസ് മുഴുവൻ നടന്നു കണ്ടു നടന്നു കണ്ടപ്പം ഈ ബോയ്സ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ പുറകിൽ പതിനേഴ് ചാക്ക് മദ്യകുപ്പികളാണ് കണ്ടത് അത് ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കാണാൻ നിന്നോട് നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനുണ്ട് ഷൂട്ടിങ്ങിനുണ്ട് നടന്നത് അപ്പൊ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചില്ല ഏത് പടത്തിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിനാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ല അതാണ് ആ തരത്തിലാണ് അന്വേഷണം ഉത്തരവും പ്രതിഷേധമാണ് അതിന് ധാർമ്മിക എന്തിനെ എന്ത് ധാർമ്മികത ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അനാവശ്യമായിട്ട് കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒരു വലിയൊരു ഇത് ഉണ്ടാക്കുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് ആളുകളെല്ലാം അത് വിശ്വസിപ്പിക്കുക എന്നോട് വഴി കാണുന്നവരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അയ്യോ ശങ്കരമോന്റെ ഭാര്യ എന്തൊരു സ്ത്രീയാണ് അവർ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അവരെ പറ്റി അറിഞ്ഞൂടെ അവർക്കാർക്കും ഈ പരാതികളെല്ലാം പറഞ്ഞ ആരെങ്കിലും അവരോട് ചോദിച്ചോ ഇതെന്താ സത്യം എന്ന് ഒരാളും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റാണ് ചെയ്തത് എനിക്കിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു മെജോറിറ്റി എടുത്തിട്ട് സത്യം തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇവിടേക്ക് തരാൻ വോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ ഏറ്റവും വോട്ട് കിട്ടുന്നത് ജയിക്കുക അപ്പൊ അതായിരിക്കും സത്യം അല്ല ഞാൻ എനിക്കതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെടാ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാകുന്ന എന്താ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണെങ്കിലും പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് തെറ്റാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശരിയാവോ മൂന്ന് മൂന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഒരുപോലെ കുഴപ്പങ്ങളാണ് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഇതില്ല അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവോ ഏ ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ബാക്കി ഞാൻ പറയാം 
ഈ സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ചെയർമാന് അയാളുടെ അച്ഛന്റെ പ്രായമുള്ള അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറിന്റെ കൊങ്ങാക്കി കയറി പിടിച്ചു നല്ല നല്ല സ്ഥലവും ചെയർമാൻ അല്ലേ അതേസമയം ഈ ചെയർമാൻ മന്ത്രി മന്ത്രിയെ കാണാൻ തുടങ്ങി എന്റെ പൊട്ടിക്കറിയാണ് അവിടുത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഞങ്ങളെല്ലാം ഉറങ്ങിപ്പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കരയാണ് അപ്പൊ മന്ത്രി കാര്യം അയ്യോ കഷ്ടമൊന്നുമില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളോട് ചെയ്യുന്നവര് എന്നാണ് മന്ത്രി ആയിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പിലും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പിന്നെ ആ സ്ത്രീകളെ കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരയിച്ചു എല്ലാവരും പോയിട്ട് എന്തൊരു കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ ശുചീകരണ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇത്രമാത്രം ഒരു കഷ്ടപ്പാടാണ് അല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ നമ്മൾ വഴിയിലൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ നമുക്ക് സാധാരണമായി നമുക്ക് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് എന്നൊരു സാധനം ഇല്ലേ ആരെങ്കിലും വേണ്ടത് വർത്താനം പറഞ്ഞ ഉടനെ അതിന് മറുപടി പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റുമല്ല ഇത് വളരെ വളരെ വൃത്തിയുടെ രീതി പോയി പോകുന്ന കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിട്ട് സംസാരിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചർച്ച കഴിഞ്ഞ അതിന്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലാണ് ഇവര് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് അവർക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് എന്തോ മനസ്സ് മനസ്സുമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടച്ചിട്ടിട്ട് അകത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിട്ട് അകത്ത് ആരും കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്കിൽ അയക്കുന്ന കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെലവില് പക്ഷെ അവരത് സാധിച്ചു ഇവിടെ വന്നിട്ട് മന്ത്രി പോയി കണ്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ദയ തോന്നി പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു ഈ കുട്ടികൾ ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെയാ ചെയ്തത് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ എതിരായിട്ട് സമരം ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തന്നെ ചെയ്തു കൊടുത്തു തിരുവനന്തപുരത്ത് നാലഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെറുതെ അല്ല ആരെ അയ്യോ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു ഏ ഇല്ലില്ല അവര് പിന്നെ ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്തെ പറ്റി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിക്കുക ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുക എന്നോടല്ല സംസാരിക്കുന്നത് അതെ എന്നോട് എന്നോട് ഒരിക്കലും കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എല്ലാം സംവദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്കതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല അതിന് അങ്ങനെ എഗ്രി ചെയ്തൊന്നും ഇല്ലെന്നുള്ളത് ഏതിനാണ് എനിക്കൊരു പ്രതിഷേധം ഉണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഇഷ്ടമാണ് മന്ത്രിയുടെ ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കണോ ഇത് മുഴുവൻ ഞാൻ വായിച്ചുള്ള കേൾപ്പിച്ചല്ലേ ഇത്രയും സമയം ഇത് മുഴുവൻ ഒന്ന് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലേ മുഖ്യമന്ത്രി അവിടെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇത് അതിലെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വായിച്ചത് ഇനി അതിനപ്പുറത്തെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കില്ല സർക്കാരിനെതിരാണോ സർക്കാർ ഞാൻ സർക്കാരിനെതിരാണോ നിങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണോ എന്താ വേണ്ടത് അതെ ഉന്നത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ആരാണ് ഏറ്റവും സർക്കാർ എന്ന് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഏറ്റവും താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് ഞാൻ വായിച്ചത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംശയം തീരത്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത് നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇല്ല എന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഉറപ്പ് ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉറപ്പൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉറപ്പ് ഇങ്ങനെ ഉറപ്പ് തരും എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ള ഔത്സത്യം എനിക്കില്ല അദ്ദേഹത്തിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനപ്പുറമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഞാനാളല്ല അത് ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിക്കും ആ എനിക്ക് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗ്യയെ പറ്റി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് വളരെ സങ്കടവും ഉണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പുതിയ വാക്സിൻ വന്ന കുട്ടികളെ പറ്റി എനിക്ക് വളരെ ആശങ്കകളുണ്ട് അവരെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വന്നവരാണ് എന്ന്
ഞാൻ ഇല്ലാത്ത ഇഷ്യൂ പറയുകയല്ല രണ്ടു കൊല്ലം ആക്കിയതെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രീ ഡിഗ്രി മിനിമം ആയിരുന്ന സമയത്താണ് മൂന്ന് കൊല്ലം ആയിരുന്നത് അത് മാറ്റി ഗ്രാജുവേഷൻ മിനിമം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള അഡ്മിഷനിലാണ് രണ്ടു കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് ആക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതല്ല രണ്ടു കൊല്ലത്തെ കോഴ്സ് കുമാർ സാഹനിയുടെ ഒരു ഒരു കമ്മീഷൻ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അത് ഇത്ര പ്രാക്ടീസ് പിന്നെ പ്രവൃത്തി കൂടരാതെ എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അവിടെ ചെയർമാൻ ആയതിനു ശേഷമാണ് അത് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി കൂട്ടുന്നത് അത്രയും വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അതെ ഇത് മാത്രമല്ല ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു കാരണവശാലും തലപൊക്കനം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇത്രയും അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നം ഇവിടെ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ഇനിയും എവിടെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇന്റർനാഷണൽ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എല്ലാം എഴുതി ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുന്നതിൻ്റെ എന്നെ മൊട്ടു തന്നെ എന്നെ പൊളിച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കുരുപ്പ് തന്നെ പൊളിച്ചു കളയത്തെ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പച്ച പിടിച്ച് വരികയായിരുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഈ സ്റ്റുഡൻസിന് യാതൊരു കംപ്ലൈൻറ്റും കാരണമില്ല കാരണം അവർക്ക് അവരാവശ്യപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും ശകർമ്മം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പോർട്സിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അത് അതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടായിരുന്നതല്ല അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് എത്ര എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ മുടങ്ങിയിട്ടാണ് അവർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവരുടെ ബോയ്സും ഗേൾസിൻ്റെ ഹോസ്റ്റലിൽ പുതുതായിട്ട് വലിയ മുട്ടൻ സൈസിലുള്ള പിന്നെ ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകൾ അവർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് അവർ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ പത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരാൾക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇതെല്ലാം പുറമെ ഈ നാട്ടിലെങ്ങും പരിചയിച്ച് പതിവില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ദിവസവും ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു 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 ഡോക്ടർ വന്ന് പരിശോധിക്കും ആവശ്യമുള്ളവരെ പരിശോധിക്കും അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു 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 സ്ഥലത്തും ഇല്ലാത്തതാണ് വളരെ ഏറ്റവും മാനുഷികമായ രീതിയിലാണ് കുട്ടികളോട് പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അവരതിന് പകരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ട് വരുന്നതല്ല ഞാനിവിടെ വായിച്ചതാണ് ഈ ചെയർമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഒരു നിയന്ത്രണം തന്നെയാണോ അതിന്റെ പിന്നിലും താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കാരണം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഒക്കെ വരികയും ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തതാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ചില അധ്യാപകരുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അവിടുത്തെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾ വരെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സംഘമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അവർ ഉപയോഗിക്കാറ് ശങ്കർ മോഹൻ പോയി കഴിഞ്ഞാല് പഴയ ശങ്കരമോഹൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ അരാജകത്വം തിരിച്ചു വരും അവർക്ക് പഴയ രീതിയിൽ തുടരാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് കാരണം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിഷ്കാരം ശങ്കരമോഹൻ വരുത്തിയത് അവിടെ ബയോ ഇതുണ്ടല്ലോ ഖാദി വയ്ക്കുന്നുള്ള സിസ്റ്റം ആ ബയോമെട്രിക് സിസ്റ്റം അത് ഏർപ്പെടുത്തി അതിന് അധ്യാപകർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ഒക്കെ വളരെ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെയാണ് കാരണം സമയത്തിന് ഇവിടെ വരണം പണ്ടൊക്കെ ഈ ശകരമാൻ ചാർജ് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ ഒരു പതിനൊന്നര മണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആകുമ്പോഴാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് പലരും കൊല്ലത്തു നിന്ന് വരുന്നവരുണ്ട് കോട്ടയത്ത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ട്രെയിനിൽ വരുന്നവരുണ്ട് ഇവരൊക്കെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നു പോകും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടുത്തെ അവിടെ ആ പിന്നെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാം അവിടെല്ലാം പറയുന്നതാണ് സാറേ ഇതിന് ആദ്യമായിട്ടാണല്ലേ ഇവരൊക്കെ സമയത്തിന് ആഫീസ് വരുന്നത് അതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലത് കാരണം ഒരു 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 ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥാപനം മുമ്പോട്ട് പോകത്തുമില്ല കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തായാലും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്തായാലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്തായാലും അതിന് വിധേയരാവാൻ തയ്യാറാവാത്ത ആളുകളാണ് ഇതിന്റെ അവരുടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം ഇതിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് സ്റ്റുഡൻസ് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഞാൻ കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് നിശബ്ദത പാലിക്കല്ല ചെയ്തത് അവരെല്ലാം കൂടെ ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം വന്ന് മീറ്റിംഗ് പ്രസംഗിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പിന്നെ അടച്ചിട്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പുറത്ത് അവ
കപൂർ പോലെയുള്ള സംവിധായകരൊക്കെ താങ്കളെ വളരെ നിശ്ചിതമായി വിമർശിച്ചത് അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവരെ അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് വിരോധം വരാൻ കാരണമുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പടം എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു എനിക്ക് അയച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ ഒരുപാട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എലിപ്പത്തായത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ഈ പടത്തിൽ കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ ഈ പടം കണ്ടിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പടം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കോപ്പി കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പടം മോശമൊന്നുമല്ല കൊള്ളാം എന്നിട്ട് ഉടനെ ഞാൻ ക്യാമറ അയച്ചിരിക്കും ക്യാമറയിൽ റെക്കോർഡിങ് അയച്ചു ഞാൻ നല്ല അഭിപ്രായം ഇത് കൊടുത്തു അത് അയാൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് കാണിച്ച് അയാളുടെ ആ പടത്തിന് അയാൾ ഗുണപ്പെടുത്തിയ ആളാണ് അപ്പൊ ജിയോ ബിബി എനിക്ക് വെറ്റ ശത്രു ഒന്ന് സ്വാഭാവികമാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ത് പേരൊന്നും കേട്ടില്ല എനിക്കത് പോകാൻ അസൗകര്യമായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗലീവ് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് ആരായത് തീരുമാനിച്ചത് കോടതി പറഞ്ഞോ ഞാനാ ചോദിച്ചത് കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മുടെ മീഡിയ എല്ലാവരും കൂടെ അങ്ങ് അടിച്ചു പരത്തി അയാളെ അയാളെ കുറ്റവാളിയാക്കി മാറ്റി ഞാനത് കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കോടതി തെളിവുകളോട് തെളിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കുറ്റവാളി അല്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ദിലീപിനെതിരെ കുറെ ശബ്ദം സംഭാഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്ന വാർത്ത എന്റെ കൊണ്ട് എന്താ പറയിപ്പിക്കേണ്ടത് പറഞ്ഞേ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി കാരണം ഇനി വളരെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോശമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ മീറ്റ് പ്രസിൽ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ തന്നെ അഭിമാനമായ ലോക പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ അടൂർ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് തിരുവനന്തപുരം പ്രസ് ക്ലബിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടി ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതിവേഗത്തിൽ അറിയാൻ ജി മലയാളം ന്യൂസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സന്ദർശിക്കൂ ഡബ്ല്യൂ നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചത് പ്രധാന കാരണം ഞാൻ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനത്തെ പറ്റി ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഒരുപാട് അപഖ്യാതികൾ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഓഫ് കേരള ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഏതാണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ദുഃഖകരമായ സംഗതിയുണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രം കേട്ട് ഉടൻ അതിന് പട്ടൊരു ചൊല്ലുണ്ട് കള്ളം കള്ളത്തെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ കള്ളം പ്രസവിച്ച് പ്രസവിച്ച് അങ്ങനെ പോയി വേറെ ചൊല്ലുകളുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതായത് ഒന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രചാരത്തിൽ നിന്ന ഒരു പ്രചാരത്തിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാം പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ആടിനെ പട്ടിയാക്കാന്ന് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും അതിൻ്റെ അതിന് വീട് ചെയ്ത ആളുകളൊക്കെ ചെയ്തത് ആടിനെ പട്ടിയാക്കുക മാത്രമല്ല ആടിനെ പേപ്പട്ടിയാക്കി പേപ്പട്ടി തല്ലി വന്നു ഇതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കണം തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നലെ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയെ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹമായിട്ട് ദീർഘ സാമാന്യം ദീർഘമായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ച് എൻ്റെ രാജികത്ത് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ 
സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊരു കോപ്പികൾ കിട്ടിയ പിന്നെ ഞാനിത് വായിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാത്ത ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് വായിക്കാനാണ് കോപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ കോപ്പി കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ആരാ എൻ്റെ ആളുകൾ ആരാ എത്തിയിട്ടില്ല ആ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി പറയാം ഞാൻ പക്ഷെ വായിക്കാം എങ്കിലും അതിന് കൂടുതൽ സൗകര്യം അഥവാ കിട്ടാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നാശത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തി നിന്നിരുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഉദ്ധാരണത്തിനും അതിനെ രാജ്യത്തെ തന്നെ മികച്ച സിനിമാ പരിശീലന കേന്ദ്രമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിച്ച മൂന്ന് കൊല്ലമാണ് പിന്നിട്ടത് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്നോടൊത്ത് അഹോരാത്രം പടിയെടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീ ശങ്കർ മോഹൻ തിരക്കഥാ രചനയിലും സംവിധാനത്തിലും പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ഈ രാജ്യത്തെ സിനിമയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഷോർട്സ് ആൻഡ് ഡോക്യുമെന്ററി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മുംബൈ ഗോവ അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്ര മേള തുടർച്ചയായി അഞ്ച് തവണ സതീത് റോയ് ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊൽക്കത്ത എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും പരാതിക്കോ പഴിക്കോ വക നൽകാതെ നാല് പതിറ്റാണ്ടിലധികം കാലം പ്രശസ്തമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ സേവനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചലച്ചിത്ര സംബന്ധ ഇദ്ദേഹത്തോളം ചലച്ചിത്ര സംബന്ധമായ അറിവോ പ്രവർത്തന പരിചയമോ ഉള്ള മറ്റൊരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിലില്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നില്ല യാതൊരു അതിശയോക്തിയും ഇല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മലയാളി പ്രൊഫഷണലെയാണ് നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ദുരാരോപണങ്ങളും വൃത്തികെട്ട അധിക്ഷേപങ്ങളും സത്യവിരുദ്ധമായ കുറ്റാരോപണങ്ങളും നടത്തി അപമാനിച്ച് പടിയടത്തി വിട്ടത് ഡിസംബർ അഞ്ചിനാണ് തങ്ങൾ സമരത്തില് ആണെന്ന് വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് കാരണമായി പറഞ്ഞിരുന്നത് ദളിത് വിരോധവും ജാതി വിവേചനവുമാണ് തുടക്കം മുതൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരാരോപണം ഡയറക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ദളിത് ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ നിർബന്ധിച്ച് അടിമപ്പണി ചെയ്യിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ ഇത് പച്ചക്കള്ളമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ജോലിക്കാരിൽ ആരും തന്നെ പട്ടികജാതിയിൽപ്പെടുന്നവരല്ല നായരും ക്രിസ്ത്യാനിയും ആശാരിയും ഒക്കെയാണ് അവർ ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് പലരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നതും പ്രചരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതും ഡയറക്ടറുടെ വീട്ടിൽ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ തൊഴിലാളികളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യിച്ചു എന്നാണ് അതാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറുടേത് ഔദ്യോഗിക വസ്തുതയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയമന വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്യാമ്പസിലെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഇനിയും യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയൊരു വീട് ഒട്ടുമാറിയുള്ള ഒരു റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സജ്ജീകരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതനുസരിച്ച് ദിനംപ്രതി അവിടെ ചെന്ന് ശുചീകരണം നടത്താനുള്ള ചുമതല സ്വീപ്പർമാരിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ് എന്നാൽ ആ വീടും മുറ്റവും പ്രായേണ ചെറുതായതിനാലും അങ്ങോട്ടെത്താനുള്ള ദൂരം കണക്കിലെടുത്തും ഡയറക്ടർ തീരുമാനിച്ചത് അത്തരം ശുചീകരണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം മതിയെന്നാണ് അതിനായി ഒരാളെ മാത്രം നിയോഗിച്ചു വഴിച്ചെലവിന് ശമ്പളത്തിന് പുറമെ അലവൻസ് നൽകി ആ മുറ്റം ശുചീകരിക്കുവാൻ ഒരു മണിക്കൂർ തന്നെ അധികമാണ് കുളിമുറി കഴുകൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചിരുന്നില്ല ഒരു സാധു വീട്ടമ്മ മാത്രമായ ഡയറക്ടറുടെ ഭാര്യ ഒരു ചിത്തരോഗി ചിത്തരോഗിയാണെന്ന് പോലും തോന്നും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്ന വൃത്തികെട്ട ആരോപണങ്ങൾ കേട്ടാൽ ആരോപണം സാമാന്യ ബുദ്ധിക്ക് ചേരാത്തതാണ് ഒരു ഓഫീസ് ക്ലാർക്ക് ദളിത് വിവേചനം നടക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി പട്ടികജാതി കമ്മീഷനെ സമീപിക്കുകയും വിദ്യാർത്ഥി നേതാക്കളെ സ്വാധീനിച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലാകെ വാർത്ത പരത്തുവാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യായിരുന്നു നല്ല വിൽപ്പന വിൽപ്പനയ്ക്ക് നല്ല സാധ്യതയുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ ജാതി ഇയാൾ തന്റെ കൈവശമുള്ള ഫയലുകളെല്ലാം സ്ഥിരമായി പൂഴ്ത്തി വെച്ച് സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കേണ്ട പല വിഷയങ്ങളിലും അക്ഷന്തേവമായ അനാസ്ഥ കാട്ടി തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു എസ് സി എസ് ടി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇ ഗ്രാന്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ അപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഫയൽ ഇയാളുടെ കയ്യിൽപ്പെട്ട് നീക്കാതെ ഇട്ടിരുന്നത് ഏതാണ്ട് ഒരു കൊല്ലക്കാലമാണ് ആ സമയം വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗ്രാന്റ് കിട്ടാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സമരത്തിലായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകുകയും മേലിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ജോലികൾ കാലതാമസം കൂടാതെ ചെയ്യണമെന്ന് ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തന്റെ കാലാവധി എല്ലാ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരാണ് കോൺട്രാക്ട് ആ
തന്റെ താൽക്കാലിക നിയമന കാലാവധി തീർന്നാൽ പുനർനിയമനം നടന്നേക്കില്ലെന്ന ഭയമാവണം ഇയാൾ എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചത് ഇയാൾ ഡയറക്ടറായി ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കുറെ അധികം പരാതികൾ കമ്മീഷൻ അയച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ കമ്മീഷനിൽ ശങ്കർ ഭവൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ടാണ് വിചാരണ നടത്തിയത് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കാര്യം ശങ്കർ ഭവൻ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യമാണ് എനിക്ക് കമ്മീഷൻ വളരെ കമ്മീഷന് അദ്ദേഹത്തെ ഈ അത്ര സന്തോഷമായിരുന്നില്ല ഇയാളുടെ കമ്മീഷൻ്റെ തെളിവെടുപ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ കള്ളമാണ് കമ്മീഷൻ ശരിക്കും ശാസിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് എന്നാൽ കമ്മീഷൻ്റെ തെളിവെടുപ്പിന് ശേഷം അയാൾ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് കമ്മീഷനെ പറ്റിയുള്ള അപവാദങ്ങളാണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റിലുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ ഫിലിം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കൊടുത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ അവസാന വർഷ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വാശിയോടെ മാറി നിന്ന് അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ഈ വിദ്യാർത്ഥി പരാതി അയച്ചിരുന്നെങ്കിലും കമ്മീഷന് മുമ്പ് ഹാജരാകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചില്ല തെറ്റുകാരൻ താരതണ്ടേ എന്ന വീണ്ടു വിചാരം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായ കാണണം ഒരു ദളിത വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രവേശനം കിട്ടാതെ പോയ സംഭവമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ പ്രവേശന പരീക്ഷകൾ നടത്തുകയും ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പ്രവേശനം ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എൽ ബി എസ് ആണ് അതൊരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബാച്ചിന്റെ പരീക്ഷാ ഫലം സംബന്ധിച്ച് സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ ഇവർ ഒരു കത്തൊരു ഒരു കത്തിടപാട് നടത്തുന്നത് പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ് നാല് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ നോട്ടക്കുറവ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാരവാഹികളുടെ മേൽ കെട്ടിവെക്കാൻ കെട്ടിവെച്ചാണ് സമരക്കാർ പ്രചാരണം നടത്തിയതും മാധ്യമങ്ങൾ അവശ്യം അതിശോക്തികളോടെ അർമാദിച്ചതും സമരത്തിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളുമായി ദീർഘനേരം ഞാനും ഡയറക്ടറും ഡീനും ചേർന്ന് ഓരോ അവരുന്നയിച്ച ഓരോ വിഷയത്തെ പറ്റിയും സമാധാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉള്ളു തുറന്ന് സംസാരിച്ചതാണ് സംഭാഷണത്തിൽ സംഭാഷ ആണ് സംഭാഷണത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പലതും പലതിനും മറുപടിയായെന്നും ഭാവിയിലും ഇങ്ങനെ തുടരണമെന്നും ഇരുകൂട്ടരും സമ്മതിച്ചു സന്തോഷപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഡിസംബർ അഞ്ചിന് യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പുമില്ലാതെ സമരം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു തികഞ്ഞ അവിശ്വാസത്തോടെയാണ് സമരം സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇമെയിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് തങ്ങൾ സമരത്തിലാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഗേറ്റ് ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടച്ചു പൂട്ടിയിരുന്നതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശനം സാധിക്കാതെയായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഐ എഫ് എഫ് കെ കാണുവാൻ ഭാഗത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ഇതിനകം ഹോട്ടൽ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു സമരത്തിലായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ സിനിമ കാണാൻ പോവുകയില്ലെന്ന ധാരണയിൽ മുറികളുടെ ബുക്കിംഗ് റദ്ദാക്കി അനാവശ്യ ചെലവ് ഒഴിവാക്കി എന്ന വലിയ തെറ്റാണ് ഡയറക്ടർ തുടർന്ന് ചെയ്തത് എന്നാൽ സമര നേതാക്കൾ രഹസ്യമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് തിരിച്ചത് ആരെയും അറിയിക്കാതെയാണ് എന്നിട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേന്ന് സന്ധ്യയോടെ അച്ചടി ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി ഒരു ധർണ ഏർപ്പാടാക്കി പഠന ഭാഗമായി സിനിമ കാണാൻ വന്ന തങ്ങൾക്ക് താമസര താമസം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് മനഃപൂർവ്വമായി റദ്ദാക്കി പെൺകുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള തങ്ങളെ വഴിയാധാരമാക്കി എന്നൊക്കെയായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യങ്ങളും പ്ലക്കാർഡുകളും അതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളെല്ലാം ഉഷാറായി ഒരാഴ്ച കാലം ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ തോളിലേറി ഇനി നടത്താൻ ദ്രോഹ വിദ്രോഹ പരിപാടികൾ ബാക്കിയില്ല കെ ആർ നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയിരുന്ന ചുരുക്കം ചിലരെ കെട്ടുകെട്ടിക്കണം എന്ന പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സമരം ആരംഭിച്ചത് സമര സമര നേതാക്കൾ ഈ പുതുതായിട്ട് ഒരു മാസം മുമ്പ് മാത്രം വന്ന് ചേർന്ന് അവിടെ ഒരു മാസം കഷ്ടിച്ച് പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന പുതിയ വർഷത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അവിടെ എത്തിയേ ഉള്ളൂ അവരെ പ്രേരിപ്പി പറഞ്ഞ് പ്രേരിപ്പിച്ച് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നത് അഞ്ച് ദിവസത്തെ സമരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താക്കാം എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ആരംഭിച്ചത് ആരംഭശേഷമാണ് സമര കാരണങ്ങളെ പറ്റി നേതാക്കൾ ആലോചിച്ച് തുടങ്ങിയതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് രഹസ്യയാത്ര നടത്തിയത് സിനിമ കാണാനല്ല മറിച്ച് സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് ആരോപണങ്ങൾ ഫലവത്തായി മാധ്യമങ്ങളിൽ പടർത്തിവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കള്ളം കള്ളങ്ങളെ പ്രസവിക്കുന്നു എന്ന മാർത്തവാക്യം സാർത്ഥകമാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടതും കേട്ടതും ഒക്കെ ന
നല്ലൊരു പങ്ക് സമരാസൂത്രണത്തിനുണ്ട് മിലിറ്ററി കോട്ടയിൽ കിട്ടുന്ന മദ്യം ക്യാമ്പസിൽ എത്തിച്ച് കച്ചവടം ചെയ്തിരുന്ന അയാൾക്ക് കാവൽ ജോലി ജോലിയിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തോടെ ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ചില്ലറയല്ല അയാൾ ശത്രു സംഹാരാർത്ഥം നടത്തിയ ഒരു പൊടിക്കൈയാണ് ശുചീകരണക്കാരെ ശുചീകരണ ജോലിക്കാരെ കൊണ്ട് കള്ളം പറയിച്ച് കള്ളങ്ങൾ പറയിച്ച് വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യിക്കുകയും അയാളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് അത് വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് വർഷങ്ങളായി പി ആർ ഒ തസ്തികയിൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാതെ ഉയർന്ന ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചാൽ അയാൾ ഉടൻ ദീർഘാവധി എടുത്ത് കടന്നു കളയും ഈ തസ്തിക തികച്ചും അനാവശ്യമാണെന്ന് അധികൃതരെ ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല അയാൾ ചെയ്യുന്ന പി ആർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഇരുന്ന് വീഡിയോകൾ തയ്യാറാക്കി വ്യാപകമായി യഥാസ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഓഫീസ് സമയം പാലിക്കാത്ത ഇയാൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ജോലികളോട് വൈമുഖ്യമാണ് പകരം ഊമക്കത്തുകളും അയൽക്കാരുടെ പേരിൽ അയക്കുന്ന ആർ ടി ഐ പെറ്റീഷനുകളും അതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമർത്ഥനായ സൂത്രധാരനാണ് വിദ്വാൻ പി ആർ ഒ അധ്യാപകരിൽ രണ്ടുപേർ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റർ ഒരു ക്ലാർക്ക് ഒരു സ്റ്റോർ കീപ്പർ ഇവരാണ് സമരത്തിന്റെ അണിയറയിൽ ഒളിപ്രവർത്തനം നടത്തിയത് മറ്റ് നടത്തിയ മറ്റു പ്രമുഖർ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ നടത്തി ഏതാനും അധ്യാപകരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ അപേക്ഷകരുടെ യോഗ്യതയും പരിചയവും സമീപനവും എല്ലാം പരിഗണിച്ച് സ്ഥാപനത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നവരെ മാത്രമാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് പലരും സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്ന് പലരും പലതരം സ്വാധീന ശക്തികളുടെ ശുപാർശകൾ ഒന്നുപോലും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ പരിത്യക്തരായവരെല്ലാം ശങ്കർ മോഹനും എനിക്കും എതിരായി മാറിയെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യമാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരടങ്ങിയ അന്വേഷണ കമ്മിറ്റി അന്വേഷണം നടത്തി മന്ത്രിക്ക് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഈ കേസിൽ പ്രതിഭാഗം തൃപ്തിയിലൂടെ ശങ്കർ മോഹനെയോ എന്നെ തന്നെയോ അവരുടെ അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ആരോടാണ് അവർ അന്വേഷണം നടത്തിയതെന്നത് ഒരു ചോദ്യമായി ശേഷിക്കുന്നു ഞാൻ കൂടി താല്പര്യപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു ഉന്നതതല അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ ബഹുമുഖ്യമന്ത്രി നിയമിപ്പിച്ച നിയമിച്ചത് അവരും കാര്യമായ അന്വേഷണമൊന്നും നടത്താതെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചൂടുള്ള വാർത്തകളായി വിളമ്പിയ കള്ളങ്ങളാണ് അന്വേഷണ വകയിൽ പഠിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്നു കമ്മീഷന്റേതായി ചോർത്തിവിട്ട വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു കാണുന്നത് ഉത്തരവാദരഹിതമായ പല പ്രസ്താവനകളുമാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം മേൽത്തരമാക്കാൻ കമ്മീഷൻ ചില ശുപാർശകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായും ചില പത്രവാർത്തകളിലുണ്ട് അവർക്കിതിനുള്ള അറിവോ പരിചയമോ ഇല്ലാതിരിക്കെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ അതിമിടുക്ക് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അതിശയിച്ചു പോവുകയാണ് യഥാർത്ഥ കാരണങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ചിട്ട് മാത്രം എഴുതേണ്ട ഒരു റിപ്പോർട്ട് പൊതുധാരണയ്ക്കെതിരായാൽ തങ്ങൾക്ക് വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ അലസമായി എഴുതിവിട്ട മിടുക്കാവുകയാണ് വിട്ട മിടുക്കരാവുകയാണ് കമ്മീഷൻ ചെയ്തതെന്ന തോന്നലാണ് പത്ര റിപ്പോർട്ടുകൾ എനിക്ക് വായിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാവിയെ എത്രമാത്രം പ്രതിലോമപരമായി അത് ബാധിക്കുമെന്ന് അവർ ഒട്ടുമേ ആലോചിച്ച ആലോചിച്ച മട്ടില്ല ഡയറക്ടറുടെ രാജിയോടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തിരശീ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിരശീല വീണുമെന്ന് കരുതുന്നത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി പ്രശ്നങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി തീവ്രമാക്കുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് യോഗ്യരും അനുഭവസമ്പന്നരുമായ എട്ടു പേരാണ് അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊഫസർമാർ ഉൾപ്പെടെ അധ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് നടത്തിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാദമിക് കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഉള്ള പ്രശസ്ത സംവിധായകർ ശ്രീ ഗണേഷ് ശ്രീ ഗിരീഷ് കാസരപള്ളി രാജിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ വിട്ടുപോകുമെന്നും അറിയുന്നു സത്യസന്ധരും ഉന്നത ശ്രേണിയിൽ പെട്ടു പെടുന്നവരുമായ ഒരു പോലീസ് സംഘത്തെ കൊണ്ട് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ മാത്രമേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നടന്ന സാമാന്യ ബുദ്ധിക്കോ നീതിക്കോ തിരക്കാത്ത സമര മുറകളുടെ ഉറവിടം ഉറവിടവും പിന്തുണയും പുറത്തു വരും അല്ലാതെ നടത്തുന്ന അന്വേഷണങ്ങൾ വിഫലവും വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതുമാവും അതാണ് ഇതിനകം നടന്നിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികളെ തിരിച്ചറിയാതെ നേരും നെറിയുമായി പ്രവർത്തിച്ചവരെ തേജോവധ ചെയ്യാനും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ അവഹേളിക്കുവാനുമാണ് അന്വേഷണ നാടകങ്ങളിലൂടെ ഒരുപ്പെട്ടത് തിരുത്താനാവാത്ത വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഫലമായി വരുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറ്റവാളികൾ ഗേറ്റ് കീപ്പർ ആയാലും ശുചീകരണ ജോലിക്കാരായാലും അധ്യാപകരായാലും അനധ്യാപകരോ വിദ്യാർത്ഥികൾ തന്നെയോ ആയാലും അവ
ആ നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണമായിരുന്നു ഈ രാജി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം എൻ്റെ എതിരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടു അദ്ദേഹം കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് വല്ലാതെ വിശദീകരണങ്ങളൊന്നും കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ല ഈ ഈ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത പിന്നെ രാജികത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചത് അതിൻ്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപമാണ് വായിച്ചത് ഉണ്ട് നിർബന്ധമായിട്ട് അതിനപ്പം മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അതെ അതെ മൂന്ന് വർഷം തികയും അതെ അതെ ഇല്ല ഞാൻ അത് അതിന് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അവസരം കൊടുത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞു സംസാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ പറ്റി വിശദീകരിച്ച് സംസാരിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ആ സ്ഥാപനം ബിൽഡ് ചെയ്ത് വലുതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൽ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ എനിക്കൊരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് അതിനുള്ള ആവേശം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെപ്പോലെ എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ഒരു പക്ഷേ എന്നെക്കാൾ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് ശങ്കർ മോഹൻ അങ്ങനെ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്നു അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസറെല്ലാം ശങ്കരമോഹൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളിനെ അവിടുന്ന് അത് അത്രയും യോഗ്യരായിട്ടുള്ള ഒരാളിനെ പുറത്തു വിടുന്നതിലുള്ള പ്രതിഷേധം കൊണ്ട് മാത്രം അവരെല്ലാം രാജി വെച്ച് ഒഴിയുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്നോട് അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ഇത് ഏതെങ്കിലും ഈ ആളുകൾക്ക് പ്രതീക്ഷകൾ പോയി അത് ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെയും ശങ്കരമോഹൻ്റെ ഒക്കെ പേര് വെച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞവണ ഞങ്ങൾ പ്രവേശനത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള പരിച്ചു കൊടുത്തത് അത് കണ്ടിട്ട് പ്രതീക്ഷകളോടുകൂടി വന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പുതിയ ബാച്ചിൽ നല്ല മിടുക്കനായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ അവരുടെ നല്ല സെലക്ഷൻ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഭാവി എന്താകുന്നതിൽ പിന്നെ എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമാണ് അവരെയൊക്കെയാണ് ഒരു തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ പെട്ട് പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ അവരെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ അത്